የኦሮሚያ ሚዲያ አንዲት ፈርማጅ ና ሳንታክሮቻችን ለተፈጠረው የችግር ይቅርታን ጠይቃለን እንግዲህ ውይይት ላይ ነበር የውይይታችን ራስ የሲዳማ ህዝብን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ወይም ክልል የማህበረሰብ ጥያቄን የዞኑ ምክር ቤት ተቀብሎ ማስተቆና በህይወቶቹ ምን ነበሩ ካሁን በኋላ ያለው ስሜታ ምን ሊሆን ይችላልና በአጠቃላይ ስለ ሀገሪቱና ስለ ክልሉ አናነገሮችን አንስተን መወያየት ጀምረናል በራስ ጉዳው ላይ እንግዲህ ሂደቱ ምን ነበር በተለይ ደግሞ የሲዳማ ምክር ቤት የሲዳማ ብሄርን ክልል የሆን ጥያቄ ተቀብሎ ማስተቆን ተከትሎ እንዴት ነበር የሚለውን አቶ ደንቦባ ጥያናቴ አንድ አንድ ነገሮችን አንስተው መወያየት ጀምረናል ቀጣው ጥያቄ ያድርጌ ባሳት ይፈልኩት እንግዲህ በሂደቱ ላይ የነበረ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ አሁን ከሰደቀ በኋላ ካሁን በኋላ በዞን ምክር ቤት ሰድቋል ካሁን በኋላ የሚኖሩት ሂደቶች ምንድን ናቸው ሙሉ በሙሉ ይሄን የህዝብን ጥያቄ ክልል የመሆን ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ለመተግበር ምን ሂደቶች ናቸው የሚቀሩት የሚላው እንደሞ እናነሳለን አቶ በቀለባሪው በዚህ ላይ የሚሉት ነገር ካለ ወደርሶ እድሎ ሰጣለ አመሰግናለሁ ራሄል እንግዲህ አቶ ደንቦባ አንስቶታል የነበረው የህዝቡ የሄደውን ሂደት ነገር ግን አንድ ነገር ትንሽ ጨምሬ አልፋለሁ አሁን ከዚህ በኋላ የምኖረው ሞሮ ፍጋዊ ስለመሆን ያም እንደነው በተለይ በዛሬ 27 አመት ወያኔ የሀደግ መንግስት ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ክልሎች ትርክሎችን ያዋቀረበት በተለይ በሶስት እንትኖች ላይ ነው በሶስት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ተንተርሶ ነውና መጀመሪያው ቋንቋ ነው የህዝብ ማለት ማንነት ጉዳይ ነው ሶስተኛው የህዝቦችን ፈቃደኝነት መሰረት ያደረገ አወቃቀር ነበር ያንንም በተለይ የሲዳማ በመጀመሪያው ካዊ ክልል ስምንት በተለምዶ እንደሆነ እንደነበር ነው የምንነገረው ክልል ስምንትም ቢሆን ሶስት እና አራት ብሄረሰቦች ዘጋ ያለ ፍቃድ በእነዚህ በሶስቱ ነገሮች ሳይሆን አላግባብ በዛን ጊዜም መንግስት እንዳመጣ እንደ ተዛዝ የሰጠ አይነት ነገር እንደሆነ ነው እናየውና የሲዳማ ጥያቄ በዛን ጊዜም ነው ምንነሳው ሶ በዛን ጊዜ ነበሩ ሰዎችም የተቀበሉ የተቀበሉ አሉ ያልተቀበሉ ያነሱበት ሁኔታዎች ነበሩ ያም ሆነ ይህ የዛሬ 12 አመት የሲዳማ ህዝብ በነቂ ሰጥቶ ባለፈው ማስተናል አሁን ደግሞ ማስተዋል አ እንደዚሁ እንደ ዛሬ በ100% ከታች እስከ ላይ ያጠደቀበትና ያም ያጠደቀ ወደ ክልል ምክር ቤት ለበት ሁኔታ ነበርና እኔም እንደ አንድ እንደ አንድ ሲዳማ ተወላጅ ተጠብቀ ነበርው ያነ ነበርው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ይህ ህጋዊ በሆነ መንገድ ካፍኖ የቆየው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ከነበረበት የሲዳማ ህዝብ ወደ ታች ሳይሄድ ያ ዛሬም ብከት አሁንም አንድ ነውና መነሳት አለበት የሚል ባለፈው በተለይ ከጥያቄዎች ጋር ተነስተው እንዳነሳንት ዝለኛል በዛን ጊዜ አላግባብ ነው እንትነ ተደረገው ያ ወደ ኦልሞስት ከዚህ አልፋል ማለት ይችላል ያንን ያደረጉትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄዶ ይሄንን ጥያቄ ነው ያነሱት ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያንን በፊት ተነበረውን አላፍነት መውሰድ አልፈለጉም ህዝቡ እንደ በፊቱ አሁንም ደርሶ ማድረግ እንዳለበት ነው የተደረገውና አ ይሄን በተለይ ሲዳማ ህዝብ ያ ጥያቄ እዛ ጋር ነው ያለው ይመለስልኝ ብለው አዲስ በመጡ ጠቅላይ ሚኒስተር ላይ ዓለም መንደሳታቸውና ያንና ለመጠበቃቸውንም በጣም ሲዳማን ህዝብ ለማመስገን ወዳለው እሳቸውንም በማዳመጣቸው ጥሩ ነገር ነው ሆኖም ግን የሲዳማ ህዝብ አሁን ሄዶ በሰፊው ከመከረ በኋላ ይሄ እንደውም ራሳቸው ፍላጎት ስለሆነ ተናንት ጸርቋል ከዚህ በኋላ ምን እንደሆነ ሆኖ የምለው ወደ ወደዛ ስንሄድ ከዚህ ፊት ተነበረውም ሄድ ያለበት ነገር ነው ስታክ አርጎ ይቀርው ከዚህ በኋላ አሁን ክልል ትናንት 100% የሲዳ አማዞን ምክር ቤት ሸንጎ ወስኗል ያ የወሰነው ውሳኔ ወደ ወዴት ነው ከዚህ ፊት በነበረው ፕሮሰጀር ወይም ህገ መንግስቱ በመፈቅደው መሰረት ወዴት ነው ሄደው ወደ ክልል ምክር ቤት ነው ሄደው ክልል ምክር ቤት በተቀመጠው መሰረት በተለይ አንቀጽ 46 ማሳት ይችላል አንቀጽ 3 አንቀጽ 3 ላይ ይሄ ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው አንደኛ ይሄንን የጠየቀው ክልል ምክር ቤት ወይም ክልል የሚሆን ጥያቄ ያቀርበው ቢሄረሰብ ጥያቄውን ወደ ክልል ያቀርባል ያ ክልል ያቀርበው ጥያቄ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተመርጦ ማለት የብሄረሰቦች ምክር ቤት ነው ባለው በክልል ደረጃ ወደ 
ሕጋዊ ሆነ መንገድ ቀጥታ ወደ እንደሱ መመራት እንዳለበትና እንደዚህ ደግሞ ምንድነው ዋና ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸው ማለ ሪፈረንደም እንድካሄድ ማድረግ እንዳለባቸው ይገር ይገር ተነጥናልጉ ያ ከተደረገ በኋላ ትክክለ በአንድ አመት ውስጥ ነው በአንድ አመት ውስጥ በበዛ በዛ በአንድ አመት ውስጥ ይሄንን ከድል ምክር ቤቱ ማዘጋጅ አለበት ከዛ ቀጥሎ አብዛኛው ወይም አብላጫው የምባለው ህዝብ የሲዳማ ህዝብ የክልል የመሆን ጥያቄውን ያዘርጋል የምርጫ ደረጃ ሰጥቷል በዚህ ምርጫ መሰረት ከአብላጫው ድምጽ የወሰነው ክልል የመሆን እንትኑ ይተበቀለታል ከዛ በኋላ የምናወራው የአዲስ አበባ ሲዳማ ክልላዊ መንግስት የራሱ የሆነ መንግስት ላቋቋመ የክልሉ ምክር ቤት ስልጣኑ ማሸጋገር ከዛ በኋላ የምናወራው ይሄ ሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የራሱ ፌደራል ጠጥታ የሚገናኝና በመሃል ላይ ድልድይ የሌለው ፍርአት ሆኖ የሚፈጠርበት ነው ይም ይሆነው ሶ ይሄ ምን አይደል ነው የምለው በሕገ መንግስት ውስጥ ባንጠጡ ተቀምጣል አንድ አመት ባልሞላታ ጊዜ ባልሞላታና ስለዚህ አንድ አመትም ልፈጅ የሚችል አንድ አመት ማቆየት ብዙ የሚያስፈልግ ነገር አይመስለንም ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ይሄ ከሆነ በኋላ የሲዳማ ህዝብ ምፈልገው ክልል ለመሆን ነው ይሄ ተግባራዊ እንደሆነ ሁላችንም እንሰራለን ሲዳማ ህዝብም እየሰራ ነው ሰርቷል መንግስትም ደግሞ አስፈላጊ ዝግጅቶች አድርጎ የሚሆነውን ዝግጅት አድርጎ ይሄንን በሰላማዊ መንገድ የህዝብ ዋጋ ሳስከፍል ምክንያቱም ሞር ኦፍ የኛ ሰዎች የኛ ሰው ህጋዊ አይተሽ እንደሆነ ቀደም ያነሳ ነው ከዚህ ፊት የነበረውን በህጋዊ መንገድ ሲያቀር ምክንያቱም ብዙ ዋጋ ስላስከፈለበት ብዙ ሰዎች ስለሞቱ ይሄ በነቂስ ወጥ ሞተር ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ካገረ ተሰደደው እያንዳንዱ የሞቶ የት እንደሞተ የማይታወቀው ካስሮ በወጣ በወጣበት የሞተው አሊቀበል ያለው ይሄ የሲዳማ ጉዳይ ያንገበግበኛል ሲዳማ በእነዚህ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ አወቃቀር በማይመለከተው ኮንትሮል ውስጥ ገብቶ ለውያንና ለራስ ማቆይ ያስባል ብቻ የሲዳማን ይሆነ የሌላዎች የሌሎችን ብሄረሰቦች ይልውና ባልተበቀ ማነታቸውን ባልተበቀ ቋንቋቸውን ባልተበቀ መልኩ የቆየበት ነው በሚል ለነበረውና ለዚህ የሄደበት ፍታዊና ህገ መንግስታዊ የሆነ ህገ መንግስቱን እየጠራ እየተቀሰ መሄዱ የሚደነቅ ነው አሁን ባለም ደግሞ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቱን በተበቀ መልኩ ነው የሚሆነው የማንም ስጦታና የማንም በጎነት አይደለም ህገ መንግስት በመፈቅደው መልኩ የሚሆን ነገር ነው የሚሆነው ብዬ ነው የምገምተው ለዚህ ስራ እንሰራለን እየሰራ ነው አለ ነው መንግስቱም አፍላጎት እየታደረገው ለምንኖረው መዘጋጀት እንዳለበት ነው እናሳስበው መልካም አቶ በቀለ ሊያውን ይላል ሳይፈልኩት አቶ ደቦማም አንተም በመትገልጨበት ወቅት ይሄ የዞን ምክር ቤት ካሁን በፊትም ማለት ነው ከ12 አመት በፊት ከ17 ኮይን ይሄ የህዝቡን ጥያቄ አንስቶ አስልቆ ነበር ግን ገፍቶ እንዳይሄድ የመደረግ ነገር ነበር ነው ያነሳችሁት ይሄ ያለ መሆኑ ካሁን በኋላ ምን ዋስተና አለ ምን መልካም አጋጣሚዎች አሉ ይሄን ለመተግበር ባሆኑ ጊዜ ማለት ነው ምንስ ተግዳሮት ሊኖር ይችላል ብላችሁ ማስተማት ይችላልላችሁ በዚህ ላይ አጥሩ ደንቦባ ምን ትላለህ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከደም በመሃል ኢንተራክሽን ኖር እንጂ ያሳዋችንን አይዲያ ፍሎውን ለመተበቅ እና የነበረው ከቀደም ከተነጋገር ነው ጋር አብሮ ለማያ ያዝ ምን አልባትም ችግር ሊኖር ይችላል አጥማጮቻችን ሆኖም ግን ያለውን ሁኔታ ያውቁታል አሁን ጋር በቀለቅ አስቀምጠው ጋር ለመሄድ ምንድነው ፕሮሰሱ ካሁን በኋላ የሚለውን እንግዲህ ያስቀምጠውታል ግን ፕሮሰሱ በጣም የታወቀ ነው በተለይ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ዞርድ ሲዋረድ የመጣ ነው በህይወት የተለየው አጥሮ መለዘናዊ ተክላይ ምስሩ በሁለት ጊዜ ወደ ሲዳማ ክልል ሲዳማ ክልል መሆን ብቻ ሳይሆን ከክልልም አልፎ አገሪ መሆን አቅም ያለው ፖቴንሻልም ያለው መብትም ያለው ህዝብ ነው ግን ችግር ስለጋጠመኝ ትንሽ ጊዜ ጠብቁኝ ብሎ ከዛ በኋላ ተወናላችሁ ብሎ በሚዲያ የተደረሰ ኤቪደንስ አለና ማስረጃ አለ ንስካውን ድረስ ከዚህም በላይ ቀደም የተጠየቀው ከ12 አመት በፊት የተጠየቀው መብት ተዘክቷልና ታፍኖ ነቀረው ተለውጧል የሰዎች ውሳኔ ስለዚህ የህዝቡ ውሳኔ የአንድ ህዝብ ውሳኔ ነው ተለውጦው በጥቂት ግን ለሰዎችና አሁን ለዚህ ምን ማረጋገጥ አለ ለምለው አሁን ኦፖርቹኒቲው ያለው በጣም ሰፊ ነው ምክንያቱም ምናልባትም ላልፉ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ24 አመታት ውስጥ 
ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝብን ድምጽ መስማት የሚችል መሪ ተገኝቷል እና ዶክተር አብይ ያውኑ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናልባትም ግልጽም እንዳደረጉት በተለያየ ጊዜ በሁለቱም ጊዜ በሁለቱም ጊዜ በግለሰብ ደረጃ ከሰዎች ጋር ተነጋግረው በህዝብም ደረጃ በግልጽም በተተናገሩት ፕሮሰሱን አሟልቶ ከመጣ የባጭር ጊዜ ቀደም ፕሮሰሱን ያነሳ ነው ከታች ጀምሮ ፒቲሽን ተፈርሞ ከዛ ያ ፒቲሽን ከወረቀበሪዎች ወደ ወረዳ ወረዳዎች በሙሉ ተሰብስቦ ያንን አጽድቀው ወደ ምክር ክልል ምክር ዞን ምክር ቤት አምጥቶ ዞን ምክር ቤቱ አጽድቆታልና ይሄንን አሟልታቹ አቅርቡ ህጉ በመፈቅደው መሰረት መፈጸም አለበት ብሎ ቃል ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ የተነሳ በርግጥ ቻሌንጁ ቀላል ላይሆን ይችላል በቻሌንጁ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተጠቀሰው ምንድነው በዶክተር አብይ አሰራር ላይና አመራር ላይ ከፍተኛ ተግዛሮችን የደቀነው በሲዳማ حزب ኢያቀ ላይ አይደክን የሚያምል የሚሉ መሪዎች የሚያደርጉት አሰራር ቀላል ነው ብለን መገመት አንችልም አንደርማይን አናደርግም ነገር ግን ኦፖርቹኒቲው ያለው ኦፖርቹኒቲ በጣም ከፍተኛ ነው ከመጣው ከተግዳሮቱ ልክ ያለው ኦፖርቹኒቲ የተሻለ ነው ብለን እንገምታለን ምክንያቱም ይህ ስፀርቅ እኛ ዝም ብለን ለክልል ብቻ አቅርበን ብቻ አይደለም እናየው ማክረባችንንም ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እናሳውቃለን በተጠየቀነው መሰረት ወተፈቀደልን መሰረት የሲዳማ ህዝብ በሙሉ ድምጽ ወስኖ ይሄንን ጥያቄ ያቀረበ መሆኑን ግልጽ እናደርጋለን ከዚህ የተነሳ ምናልባትም በዚህ ጊዜ የሲዳማን መብት የሚገዳደሩ ግለሰቦች የሚያደርጉትን የመከላከል አቅም ያሳነሰው ይመስለኛል የዚህ የዶክተር አብይ ግልጽነትና የዶክተር አብይ ቆራጥነት ይሄንን የሚያሳነሰው ይመስለኛል ሌላው ተግዳሮት የሚኖረው ያለመረዳት ነው ቀደምም አንስተናል ሲዳማ ክልል ከሆነ በሲዳማ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች መኖር አይችሉም ያበቃላቸዋል ለምን ፍራት የጣላት ወሬ ይወራል እና እንደ በሬ ወር ለደው አይነት ወሬ ነው የሚወራውና እጂ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ የሚወራው ወሬ የሲዳማ ህዝብ በታሪኩ ቫዮሌንት አይደለም ሰውን ወስ የኖሩትን አቆ የሚያሳድግ ከራሱ አጠገቡ አብሮት ከኖሩት ይልቅ መጥቶችን በውስጡ ሊኖሩ የወሰኑትን ሰዎች የሚከላከል እና ለነዛ ሰዎች መከላከያ የሚያበጅ አብሮን የኖሩዋቸው መነካት የለለባቸው ብሎ የሚናገር حزب ሽማግሌዎች ያሉት ባህል ያለው حزب ነው ለዚህ ምሳሌ ለመጥቀስ ካስፈለገ በደርግ ጊዜ ከኃይለ ስላሴ ጊዜ ወደ ደርግ ስለወጥ ስራ ስለወጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ነፍጠኛ ተብሎ ብዙ የመሬት ክብር ተነበሩ ብዙ ህዝቦችን ሲያስጨንቁ የነበሩ ግለሰቦች ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰባቸው በተለያዩ ክልሎች በተለያዩ አከባቢያዎች ነገር ግን አንድም ግለሰብ ምናልባትም ለምስክርነት ሲዳማ ውስጥ አንድ ሰው አንድ ነፍጠኛ ተገርቷል አንድ ነፍጠኛ ተመጥቷል እንደዚህ ያለ በደል ደርሶበታል የሚል ምስክርነት መቅረብ ከቻለ እና ያለ ነገር ግን አልነበረ እና ግዜ ያመጣውን ግዜ ሽሮታል ልጆች የመነካት ያለባቸው ብሎ የሲዳማች ማግለ ወጥቶ አብሮ ነው የኖሩ ሰዎች ናቸው ከኛ ጋር የኖሩ ሰዎች ናቸው እና አሁን ግዜ ያምጥቷል አሁን መብቱ የኛ ነው አብረን እንኖራለን ብሎ በሰላም እንድኖሩ ሰላምን አስፍኖ ፓሲፋይ አርጎ ነገሮችን ሁሉ ሰላማዊ ያደረገ ህዝብ ነው ከዛም የተነሳ የበሲዳማ ውስጥ ያለው አሁንም ያለው ሲዳማ ያው ነው የሲዳማ ባህል የሲዳማ ካልቸር ሌሎችን ሰዎች አቅፎ ሌሎችን ሰዎች አብሮት የኖሩትን ከውስጡ እንዳም እንዳይወጡ አድርጎ የራስነት ስሜት አንድነት ስሜት እንድሰማ አድርጎ የሚያኖር ህዝብ እና ሌላ በጣም አሳዛኝ የለለ በሲዳማ ባህልም በሲዳማ አመለካከትም በሲዳማ ስብእና በሲዳማ ቫልዩ ውስጥ የለለ ነገር አንስቶ ሲዳማ ቫዮሌንት ነው ሲዳማ ያጠፋል ሆነ ራሱ ምሳሌ አለከለ የተባለ ይወራው እንግዲህ በተለይም ጎናችን ካልቦቻችን ኮሮሞ በስተቀር ሌሎች ብሔረ ሰዎች የዚህ አይነት ወይ ነው ይስውራ የሚያስፈራና በሰውነታቸው በአመልካከታቸው በስራቸው በደንብ ንብረታቸው በማንነታቸው ላይ 
ሰላማዊ ኑሮ መስረቶ እንዳይኖሩ ፍርሃት ውስጥ እንዲኖሩ የሚያደርግ አካሄድ ነው ይሄ ግን በፍጹም ሲዳማ ክልል ከሆነ ያለው ሁኔታ በማንነቱ ቆርቶ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ኢትዮጵያ ቢትዋን አገር ለሁሉም የምትሆነውን አገር በጋራ አብረን መስረት ግን ያንን አገር ለመመስረት በማንነታችን የኮራን በአከባቢያችን የኮራን አከባቢያችን ካልቸራችን ባህላችንን ኢኮኖሚያችንን በራሳችን ማስተዳደር መብት አግንተን ለሌሎች የተሰጠው እኛም እንደ ሌላው ኢትዮጵያ እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችንን አንድ ላይ እንገምባ የምለው የሲዳማ እምነት ነው ያንን ስንል ደግሞ ሲዳማ ማለት የሁሉም ኢትዮጵያ ነው እና ሲዳማ ማለት የሌላ ሀገር የሌላ ሀገር ዜጋ አይደለች ሲዳማ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያም ሲዳማ ነው ሲዳማ ታዲያ የህገ መንግስታዊ መብቱ ተከብሮለት ሌሎችም ሲዳማ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መብታቸው ተከብሮ እንደ ማንም ኢትዮጵያዊ እንደ ሁሉ ዜጋ እንደ ማንም ዜጋ በሰላም ሰርቶ በሰላም ገብቶ የሚኖሩበት ሀገር እና የሚኖሩበት ክልል ይሆናል ለምን 100 በመቶ ማረጋገጫ ለሲዳማ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች እንዲገባቸው እንድረዱት ያስፈልጋልና ሌላ የሚወራው ወረ ባሁኑ ጊዜ በተለይም የህዋት መሪዎች በደቡብ ውስጥ ደቡብ እንድመሰረት ያደረጉበት ዋናው ምክንያት በፌዴሬሽን ምክር ቤት በቢሄር ደረጃ ነው ውክልና ያለው በደቡብ ውስጥ 56 ብሄራዊ ሰዎችን ወስደው ነው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያደረጉት በዛው ውክልና እነሱ የራሳቸው ክልል አላቸው አነስተኛ ክልል የምንሏቸው እንደ ጋምቤላ እንደ አፋር እንደ ቤንቻንጉል ያሉ ክልሎችን አንድ ላይ ጨምሮ በክልል ደረጃ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ከፍተኛ እጅ ስላላቸው ደቡብን አንድ ላይ በመጨፍለቅ የሚያደርጉትን ስራ አጠቃላይ ኢንዳይሬክትሊ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚቆጣጥሩት ደቡብን አንድ ላይ በመጨፍለቅ በመሆኑ አንዱ ይሄ ነው ለተኛ በኢኮኖሚ ደረጃም ደቡብ እንድፈርስ ስለማይፈልጉ በፊት የፈረሱ አምስቱም ክልሎች እንደገና ሪስቶር እንዳይደረጉ ስለሚፈልጉ እነዚህን ደሞ የሲዳማ ክልል ያለ መሆን ጋራንቲ ስለሚሰጥና ስለሚሰጣቸው ሲዳማ ክልል እንዳይሆን አሁንም የህዋት መሪዎች አሁንም እንደማይተኙ የግልጽ መሆን አለበት ለሲዳማ ከዛ ማልፎ የሲዳማ የህዋት መሪዎች የሆኑ ለህዋት የምታዘዙ ጥቂት ግለሰቦች በተለይም ባሁን ባለፈው ከሰኔ 12 በፈረንጃ ቆጣጥር ከሰኔ 11 ጀምሮ የሲዳማ ፍቼ የሲዳማ አዲስ አበባ ሲከበር ከመከበሩ በፊትም አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ይሄ አሁን ለተናገርኩት ማረጋጋጫ የሚሆን የወያነ መሪዎች እንደነ አዘብ ታምራት እንደነ አባይ ጻሃዬ በፊትም ደግሞ የነበረው እንደነ ቢቶ በላይ አንድ ሳምንት ሙሉ ቁጭ ብሎ አዋሳ ላይ መክሮ በሲዳማና በውላይታ ማሐከል እንዴት አርገን ጥል እንፍጠር እንዴት አርገን ጦርነት እንፍጠር በሚለው መክረው አስበው አልመው አቅደው ነው ጦርነት የፈጠሩት በሲዳማና ይሄንን የተባለው በመላው ዓለም ውስጥ ራገበ ነበረው ዘመቻ ያካሄዱትና ስለዚህ ባሁኑ ደረጃ እየተካሄደ ያለው አካሄድ ለወደፊቱ አቅጣጫ ለወደፊቱ በጋራ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ከዛ ማልፎ ለክልሎች መብታቸው ተከብሮ ሰዎች የራሳቸው መብት ተከብሮ ቢሄር ቢሄር ሰዎች በራሳቸው መብት ተከብሮ ለምንኖርባት አካሄድ ወሳኝነት ስላለው የሲዳማን የክልል መሆን ተግዳሮቶች ቅድም ከተቀስኳቸው ይቅርታ የስልክ ድምጽ በመምጣቱ የሁኔታዎችን እና የሲዳማ ህዝብ የምሄደውን አካሄድ ሌሎች በውስጥ ያሉት እንደውም በፖዚቲቭ አይተው ህዝቡ የራሱ መብት ተከብሮለት ደስተኛ ሆኖ በውስጡ ካሉት ህዝቦች ጋር ተፈቃቅሮ በውስጡ የሚኖሩ የራሳችን የሚኖሩ የራሳቸው ኑሮ መስርቶ ጥያቄዎች እዚህ ፍትግያዎች በየጊዜው በ24 27 አመታት ውስጥ የተካሄዱ ፍትግያዎች በሌሉበት ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ የሚኖሩ ማመቻቸው አስፈላጊ ስለሚሆን አብሮ መደገፍ እንዳልባቸው ሆኖ በፊት በዚህ ባለፈው ወለስ አመታ በሶስት አመታት ውስጥ ተካሄዱ ግጭቶች በሙሉ ምናልባትም በሚያሳዝን መልኩ ቀደም ተቀስኳቸው ግለሰቦች አብሮ ቁጭ ብለው ፕላን አርገው አቅደው የፈጠሩት ግጭት በመሆኑ በሲዳማና በወላይታ ማከለ የተፈጠረ ግጭት አለመሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብም የወላይታም ህዝብ እንዲያቆ የሲዳማ ህዝብ እንዲያቆ የሲዳማ ህዝብ ጠንቅቆ ያቋል ወላይታ በሲዳማ የወላይታ ህዝብ በፍጹም ጠንቶ ማቀም የሲዳማ ህዝብ ወላይታ ህዝብ እንደ ሲዳማ የተረገጠ እንደ ሲዳማ መብቱ የተነፈገ እንደ ሲዳማ ተጨፍልቆ ከ56 ብሄረ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ያለ ለመብቱ መከበር የሚገባው ህዝብ ነው ግን ጥቂት ግለሰቦች ቀድም እንዳልኩ የወያነ የህዋት ተላላፊዎች የወራታዎች መብት እንዴት ተደረገ ይያሉ የተለያዩ 
ፋብሪኬትድ የሆኑ ፈች ቪዲዮቹ ለያ በአለም ደረጃ ያያሰራጩ ሲዳማ እንዲያደረገን ይያሉ የሚያስወሩት ወሬ የውሸት ወሬ መሆኑ ታውቆ ሲዳማ በጭራሽ በባህሉ የፊቼ ባህል በነገራችን ላይ የሰላም የፍቅር ተላጥ የተጣላ የምታረግበት ነፍስ እንኳን የገደለ ሰው አምጥቶ ፊል ለፊት በህዝቡ ፊት ያለፈው ይቅር ለእግዚአብሔር ተብሎ ለሚቀጠለው አመት አዲስ መንፈስ ይዞ ጥላቻን ወደ ኋላ ትቶ የሚያልፈበት በቤቱ ያለ አንማን ህይወት ያለው እንሲሳት በፍጹም የማይነካበት አትክልት እንኳን የማይቆረጥበት ዛፍ እንኳን የማይቆረጥበት ጊዜ ነው እንኳንና ሰው ለመግደል ቀርቶ የሰላማ ባህል ባህሉም አይደለም ይህ ባህል የሲዳማ አሁንም ያለ ነው ለወደፊት የሚመኖር ነው ስለዚህ በህዝቡ ማከለ የሚኖሩ በሲዳማ ማከለ የሚኖሩ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ጥቂት ለሰማቸው አይገባምና ይሄ ዋስትና በከነ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካ ደረጃ ስላለው ብቻ ሳይሆን አክቲቪስት ጎበደን ብቻ ሳይሆን የገጠሩ ሲዳማ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ በሰላም ለመኖር ፈቃደኛ በዛ ያንን ሰላም ለማድረግ ፍሬስ የምፈልጉትን ግለ ሰዎችና ካሎች ለመዋጋት ዝግጁ ለወደፊት በውስጡ ካሉት ወንድሞቹና አይቶቹ ኢትዮጵያውያን ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ ለመኖር ሲዳማ ለመገንባት ከዛም ሲዳማን ገንብቶ ሌላውቱን ኢትዮጵያ ተላላቋን ኢትዮጵያ ለመገንባት ለምትደረገው ትግል አብሮ የሚሄድ መሆኑን አውቆ ይህ የሲዳማ ጥያቄ የመብት ጥያቄውን አብሮ እንድንቀሳቀስ የምትደረገውን ትግል እንድደግፍ ነው የሚያስፈልገው ቻሌንጁ ግን እንደዛ ቀደም ተጠቀስኳቸው ተግዳሮቶቹ የተጠቀስኳቸው የህዋት ርዝርዛጆችና ለህዋት የሚላላኩ ጥቂት የሆኑ የከተለያዩ በሄረሰብ ተሰበሰቡ በተለይም በሲዳማ ላይ አሁን ያነጣጠረው ጥቂት ጥቂት የሆኑ ግለሰቦች የወላይታ ተወላጆች የሆኑ ህዝቡ አይደለም ሲዳማና ወላይታ ህዝብ ተጋብቶ ተዋልዶ የኖረ ህዝብ ነው አሁንም የሲዳማና ወላይታ ህዝብ አልተጣላም ለወደፊትም አይጣላም ነገር ግን ጥቂት ግለሰቦች ገብተው የሚያደርጉት ሲራ ነው እና ከዛ ማልፎ የህዋት አላላፊዎች የህዋት እውነተኛ ታማኝ የሆኑ ህዋትን እንደ እግዚአብሔር የሚያመልኩ የወላይታ ተወላጆች እኛ ጥቂት የሆኑ የሲዳማ ተወላጆች አሁንም ይሄንን ያራገቡ ነው ያሉትና ከዚህ ውጪ ግን በሲዳማ ዞን ደረጃ ያለው አጠቃላይ ምክር ቤቱ የወሰነው ንውሳኔ ባሁን ሲዳማ ከጫፍ እስከ ጫፍ ስለሚያካይ ስለስላመነበት ክልሉም ይሄንን ጉዳይ ቀደም ዶክተር አብይ እየተከስኩትም ያለው እምነት መቶ በመቶ በመሆኑ ይሄ እየቀለደ በሸፍት የሚሰራ ፖለቲካ ካሁን በኋላ እንደማይሰራ ግልጽ በመሆኑ ምናልባትም ከዛሬ 12 አመት በፊት እንደ ተደበሰበሰው የሲዳማ ጥያቄ ተደብስ ተደብስብሶ የመቅረት ሁኔታው በጣም ዝቅተኛ ነው እና መፍትሄው ከፍተኛ ነው ብዬ አምናለሁ መልካም አቶ ደንቦባ ይህንኑ ጥያቄ ላቶ በቀለ ላንሳና አሁን እንደተባለው የዞን ምክር ቤቱ ግዴ የአዝቦን ጥያቄ ተቀብሎ መቶ በመቶ በሚባል ደረጃ አስደቆታል ማለት ነው ክልል የመሆንን የሲዳማ ብሄረን ክልል የመሆን ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ካሁን በኋላ ያሉት መልካም አጋጣሚዎች ምንድናቸው ተግዳሮትስ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ማንሳት እንችላለን በተለይ ደግሞ ካካባቢው ጋር በማያያዝ አሁን ካሁን ቀደም ግጭቶች ተፈጥረው በሰህዮት ንብረት ላይም ጉዳቶች ደርሰዋልና ይሄ መልካም አጋጣሚ መሆኑን ማለት ክልል መሆኑ ምንድነው የሚያስገኘው ጥቅም የሚለው ነገር በማሳወቅ በኩል አረዳዶችም መልካም እንዲሆኑ በማድረግ በኩል ምንድነው መሰራት ያለበት የሚለው አንስ ተህመው ያይት ብንችል አመሰግናለሁ ራሄል ከዚህ በፊት ለየዛሬውን እንት ለማለት ወደፊት መሄድ አለብንና የፊቱን የባለፈውን ሲያጠፉ እንግዲህ በዛሬ 12 ሁሉም እንደዚሁ እንደዛሬው ያጸደቀበትና ስራ ላይ እንድውል ሁሉም በጉጉት ሁሉንም ያደረገበት ጊዜ ነበርና በዛን ጊዜ የሆኑ ነገሮች ብዙ ምክንያቶች ናቸው እኔ በዛን ጊዜ የለሆኑት ነገሮች የመንግስትን ክፉን ክፋትና መንግስትን ፈልጎን ማማላቱን ብቻ ሳይሆን የውስጥ ውስጣችን በሲዳማነት ሲዳማን እናስተዳድራለን ይያሉ ለመንግስት ያደሉና ለጥቅም ተገዢ የሆኑ የጣቸውን ጥቅም ከመጠበቅ ልክ የራሳቸውን ጥቅም ጥቅም አስከብሮ ለዛ ጥቅም ብሎ 
የህዝቡን ተቀመጠው በጣም የማየትም እንደማደርሳቸው ያወቁ ዛሬ ምናልባት ያሉ መስኛና ያ ነው ሌሎች ነገሮች አሁን እንደ እንደምባዋም ያነሳቸው ከዘፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በነሱ ዳማ ጉዳይ በመነሳበት ራሱን ቻሎ ራሱን ማስተዳደር ራሱን በራስ ማስተዳደር ጉዳይ በመነሳበት ጊዜ መንግስት ሆነ ብሎ የምነዛቸው ነገሮች አሉ ይሄ መንግስት ነው ኦሮሚያ በተለያየ ነገር ናገራል መንግስት ዳማን የተለያየ ነገር ናገራል እነዚህ ነገሮች ምንም መሰረት ለላቸው መሆኑን ማውቅ ያስፈልጋል መገንዘብ ያስፈልጋልና ከዛ በኋላ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የነበረው የመንግስት የሲዳማን ክልል ማፈኑ ጉዳይ ለነዚህ ለህዝቦች ሳይሆን የመንግስትን ስትራክቸር በተለይ ይሄ የሚባለው እነዚህን በሄር በሄረ ሰዎች በራሱ ራሳቸውና በራሳቸው ላይ እየተላለፉ ብቻ በጥቅም ላይ ብቻ እየተወጠሩ እንዲኖሩና በሌላ በኩል ወጣስል በተለይ ከኦሮሚያ ቦክስ እንደምደረጉ ኃይለኛ ክል እንትን እንደሆነ ሊያጠፋቸው እንደፈልጉ እነዚህ አይነት ነገሮች ነው የነገረ ቆዮ እና ያንን ጥቅማቸውን የማስከበሩን በግልጽ ነው ተናገረው ይሄ አደግ ጠቅላይ ሚኒስትር በሰበሰቡ ሰዳማዎችን ሰብስቧቸዋል ወደዬ ወደዬ እንትን በየእንትኑ እየጠራ ካብኒዎችን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ወስቶ ቤተ መንግስት በዛን ጊዜ በግልጽ ነው ተናገሩት ይሄ አደግ ይሄ ጠፋ ማለት ነው ይሄ አደግ ደቡብ ጠፋ ማለት ደቡብን አፈረስኩ ማለት ይሄ አደግ ጠፋ ቢ ማለት ነው ሶ ይሄ ይሄ አደግ ደቡብ የሚያምለው ክል ተዋቀረው ለህزب ተቀማል ሳይሆን ይሄ አደግ እንድቆይ ይሄ አደግ በነፍሱ እንድተነፍስ ሊያደርግ የሚችል ድርጅት እንደሆነ ወይም መዋቀር እንደሆነ በግልጽ ነግሯቸዋል ዳይኑ ነገሮች እንደሳልና ሶ ከዚህ አንጻር ለነሱ በሚጠቅም መልኩ ሆኖ ነው ያለቀው ሁለተኛው በሲዳማ ውስጥ ወዳደሮች ለባሆኑ በነሱ ጥቅም ነው እንት ያለው ምክንያቱም ብዙ አልጠገቡ መሆን አላቀም ዛሬ ዛሬ ደረስንበት ምንድነው ስጋቶች ሊሆኑ የሚችሉ የሚሉ ነገሮች ምናልባት ምንም እነዛ ነገሮች ማንሳት እንችላለን ይሄን ክስናነሳ ይሄ አደግ የምለው በመሆኑ ይሄ በተለይ በይሄ አደግን ራንስ ያደረገ ነበርው ጊርስ ያጠነጠነ ነበርው የውያኔው ዊንግ አለ ነው በሲዳማ ስጓት ሊሆን የሚችለው ያ ዊንግ ምናልባት አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እየተከደ ያለውን ለውጥ ለማጥፋት በተለይ አሁን ባለፈው የፈጠራቸው እነዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠር የሚችልባቸው ነገሮች ሊቀጥሉ ይችላሉ ይሆናል እነዛን በነክተል መጠበቅ የሚገባን ነገሮች ነው ማለት በማንጠብቅበትና በማናስብበት ምንም እንትን ባልተዘጋጀበት ህዝባችን ለዛሬ ለዘመናት ባሉን ሲያከብር በነበረበት የሲዳማን ጥያቄ ይሄደ እንዳለ ይያወቀ ሆን ብሎ ሰዎችን አሰልጥነው ያስገባበትን የትናንቱን ታሪክ ማንሳት እንችላለን ይሄ መጥፎ አጋጣሚዎች ያደግ ለፈጠር የሚችለው የምንለው ማለት ይሄ አደገ ብለን ዳሬ የትኛው እንደምጠራክ ብራክ ገባናል ምናልባት ነው ወያኔ በየ ቢተክስሻልኛል ማለት ወያኔ ስልጣኑን ማጥቶ በደም ተደርጎ ከእንትኑ ተዘርሮ ያለው ወያኔ ነው ግን ለመነሳትም እየፈለገ ያለው ወያኔ ስለሆነ ሶ ወያኔ መሪዎች ያረጁ እነዚህ ጥረተኛ የወያኔ መሪዎች ተሰብስቦ ሄዶ ነው አባሳ በየቦታው እነዚህ አይነት ነገሮችን እሳት እግናሽ ያገነብሩትና ይሄንን ሲያረጉ ሲዳማ በወላይታ ላይ ተነስቶ ለመጣ ስለሆነ አይደለም በወላይታነት ወይም በወላይታ ስም ያደረጋቸው ሲዳማዎችን በዚህ ካደረጋቸው የክልል ጥያቄው ልደናቀፍ ይችላል በሚነውና ይሄ በሰፊው የኛ ሰው አሁን በደረሰው ይሄንንም ለዓለም ፖለቲካ መጠቀሚያና ለተለያየ ነገር ማድረጋቸውን የሚያቅ መስለኛል በጣም በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ሊገባ አላሰቡ ካሁን በኋላ ሊገባ የሚችልበት ምንም እንት የለም ህዝብና ህዝብን የሚያጋጭ ነገር አለ ስለዚህ እቺ አጋጣሚን አንዱ መዝጋት ያለብን ነገር መሰኛል ሌላው አሁን ብዙ ነገሮች እኔ በተለይ በተለይ አሁን በሄደው መልካም አጋጣሚ የማይሆን ነገሮች ይኖራሉ ይልገምትም ጥሩ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ብዙ ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ላይ ነው መናገር ፈልጎ ኦፖርቹኒቲዎቹም እንድናቸው እነዚ ቀደም የምልስ የምልሽ የምናነሳቸው ሰዎች የዛሬ 12 አመት የኢትዮ የሲዳማን ህዝብና ሀብቱን ማነቱን በወያኔ ላይ ተንተርሶ በወያኔ ስም ለበብላት የሲዳማን ማንነት ያስቀለበሱ ዛሬ የጃቾን አገኙ መስለኛል ትንሽም ብትሆን ገና በህዝብ ዘንድ ምን አህል ዋጋቸውን ሊያገኙ እንደተዘጋጁ የሚያሳዩ ነገሮች ወጥቷል ህዝብ ጠልታቸዋል ህዝብ የትኛው ቦታ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌላቸው አግንቷል 
ከመንግስታቸውም ተቀባይነት እንደማይኖራቸው አግንቷል የሰበሰቡትን ሀብት በሰላም ሊበሉ የማይችሉበት መድረክ እንደተፈጠረ አግንቷል የትኛው ዓለም ሄዶ ሊኖሩ የማይችሉበት ለሲዳ ብቻ አይደለም ለአከባቢም ለሀገሪቷም ለሰሩት በደል ተጠያቂ እንደሚሆኑ የሞራል ተጠያቂነታቸውንም ሊያመጡ ባይድ እንኳን ኢትዮጵያ ሀገር እየተባለ ያለው ነንጃ ገሎ ሰላም እንትልንበት ከሆነና የፈለገ ነገር ብትደረግ ከሄሊ ናቾ ነጻ ማይሆንበት ነገር አግንቷል ይሄንን እያየ ካሁን በኋላ የሲዳማ ክልል ጥያቀን ሊያፍን የሚወጣ በሲዳማነቱ ማነቱን የቸረቸረ ይኖር አለምን እምነት አለኝ ይሄ መልካም አጋጣ ነው እነዚ በሲዳማ ላይ በሰሩት ስራ በማናቸውም በሄዱበት ቦታ የሚሰደዱ ይሆኑበት ተከብሮ መቀመጥ ሲገባቸው እነዚህ በዚህ ስራዎቻቸው የታወቁበት ይኖራል ብያል ገመት መዋቅሮች ሁለተኛው ሌሎች የደቡ መዋቅሮች ከዘፊት ደቡብን ለየት ያለች ደሴት ለወያነ መጠቀሚያ ያደረጉት እና ኃይለ ማርያም ደስ አለኝ እና ሽፋራሽ ጉተ ሌሎችም እነዚ ጥረተኛ የደቡብ ካድሮች ከዚህ የወጡ ያሉበት ሁኔታ ያለ መስለኝ ይሄ ለሲዳማ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያም መልካም ጅምር ነው ብለን ነው እንገምተው ባለፈው ኦሮሚያና አማራ ኦሮሚያና አማራ ኦሮሚያና አማራ ትግሬ ወበአደንና ኦፒዲኦ ከወያኔ አንገት ለአንገት ስለተናነቀ የወያኔን ማንነትና የወያኔን ጀግንነት መሰክሩ እንደነበር ነው እናቀው እነዚህ ሰዎች ካሁን በኋላ ይሄን ለመሰክሩ አይችሉም ይሄንን ሊያራምዱ አይችሉም ህዝባችንን አፋቸውን ማስያዝ አይችሉም የዘረጓቸው ኔትወርኮች አንድ ለአምስት ያሰራዋቸው የነሱ ኔትወርኮች ለአይደለም ለነበር ለሲዳማ ህዝብና ለሌሎች ለክልል ህዝቦች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአድሱ አላውጥ ለምደረገው እነሱ እንራሳቸው ሊያድኗቸው በተነሱት ለውጥ ላይ ተቃዋሚ እንደሆኑ ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት እየተሰማሩ መሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የየዋህነትና የቅንነት ኢትዮጵያን በቅንነት ለመምራት መነሳታቸው እንጂ በወንጀል ቀጥተናስ ህዝቡ ፍለፊታት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቀመጡበት ስነግሯቸው ነበር እነዚህ ሰዎች ይያሉ ስማቸውን ይሄዳሉ ትናንትም እነዚህ አይነት ቦምቦችን ቀብረቁጭ ያሉም እንዳሉ ይሄን ማለት ማንሳት እንችላለንና ይሄ ነገር በመነሳቱ መልካም እንትነም ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚለው ሶስተኛ ጥሩ አጋጣሚ ባለፉት 27 አመት የተሞከረው የማንነትን መሰረት ያላ አደረገ የተባለው ክልላዊ መንግስት ቁጭ አይደለም በወረቀት ላይ አቆይቶ ህዝብን አለ 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 በሕጋዊ ባልሆነ መልኩ መንግስት ያስተዳድር እንደነበር በይፋፍ እንትቡ ብለ ወጣበት ነገር መስኛለው አደረ ቢተጂ ዛሬ 1927 አመት ክልል ተብሎ በስንሽ ትንሽ ሺህ የኖረ ዛሬ ለሲዳማ ያልተሰጠው ክልል ለኛ ለምን ተሰጠን የሚልበት ደረጃ ደርሷል ማንኛውም ክልል በሲዳማን በሚያይበት ጊዜ ገብቶ በሚያይበት ጊዜ ክልሎች አንጋፋ ሆነት ራሱ የሲዳማ የሆነ ህዝብ የሚያክል ህዝብ ክልል መሆን የምገባው መፋለምና የፖለቲካ ሹክቻ ማድረግ ያለበት በስልጣን መወዳደር ያለበት ከኢሃደግ ከኦፒዲኦ ከቢአደን ጋር ሆነው ተገባው ከመሆኑ ራሱን እኩል ማን እንትን ያልተበቁ ለማቱን ሊያስከዱ ከማይችሉ ጋር እንድፍ እንድፋጭ መጣጣቱ በሁሉም ሰው ዘንድ እየታየ አመጣቱ ይሄ መልካም አጋጣሚ ነው ካሁን በኋላም ደግሞ እንደዚህ አይነት መቀጠል የማይቻል መሆኑ በመንግስት መጣውቁ ጥሩ አጋጣሚ ነው በየ ነው መገምተው ሌላው ለውጥ ያስፈልጋል ብሎ ያመኑት ተክላይ ሚስትሩ ይሄ ለውጥ ደግሞ እነዚህን አድሚኒስትሬቲቭ ኢፊሺየንሲና ህገ መንግስትን በሚያከብር መልኩና በህጋዊ መንገድ ብቻ እዛች ሀገር ለውጥ ለመጣ ይችላል ብሎ ያምናል ብዬ ገምታለሁ ለዚህም ነው ይሄንን እምነት አላቸው ብሎ ስለሚያምኑ የኛ ሰዎች ወጥቶ በነቅስ ህጋዊ መንገዱንም እንደው በህጋዊ መከተሉንም መሄዱንም ያነ ነበርው የተደረሰ ቤቱ ጋር ነው እንትን አደረገው ህገ መንግስቱ ህዝቡ ያቀርበውን ጥያቄ የሚያስቀር ኃይል አለ የለም የሚለው ክርክርን አጠካራ ለቆ እዛ ሄዶ እንደገና ፈርሞ ህዝቡን ኮስት አድርጎ ወጫ ወጦ ቀላል እንትን አይደለም ህዝቡን ማሰባሰብ ስራ በዚህ ሰዓት እንትን ብለው ቀላል አይደለም ይሄን አድርጎ ያመጣው ስለሚያከብር ነውና እነዚህ መልካም አጋጣሚዎች ናቸው ይሄ ሲሆን አንድ አንድ ማስጠንቀቂያዎችን ሊሰጥ ይችላል ይሄ ምናልባት በእኛ ባህል ምንድነው ባለው ገረቾ ቃልቲዮታ ገረቾ ዳማና ይሄ ማንጭ ዱላ ደቃ ይባላል ምንድነው ከብቶች ድሮ እነዚህ በጣም እንተንም የምረውበት ያው በእኛ ቃዊ እንተና አይደለም ይዋጋሉ ሲወልዱ እና ሶ ዮም አንድ በግ ወልደ ለበግም ዱላ ይዞ ሲሄድ 
እንዴ ለምን እንደዚህ ለምት ይዘው እንዴ የወለደች በትዋጋኝስ ብሏልና አሁንም ቢሆን ያም ሆነ ይ የወያኔ የሞት በመወተበት ሆኖ ራሱ እየተጣጣሬ ነው አለውና ኦቨርሉክ ማድረግ አለብንም አኛ ህዝብ የሚወሰነው ካሁን በኋላ በሕገ መንግስታዊና በሕገ መንግስታዊ መንገድ ብቻ ነው ከደብ ባለ ሰው ከዚህ በኋላ ማንኛውም ኃይል ከሲዳማ በተለይ አሁን 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 ባለንበት አንድ አመት ወይም ሁለት አመት እስኪ ሞላ ድረስ ይባለበት በሕገ መንግስታዊ ምላሹ እስከሚያገኝበት ስልክ መደው ማለት ደውሎ ማለት ጠርቶ ማናገማ ወያየት ጠርቶ ማናገር ማንንም ሶሻል ክላስ አስፈላጊ አይደለም በተለይ ባለፎ ምን እንዳደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠርቶ ቤት አስተኝቷቸው ማን ነው ቤት እየተው ያዩ እንኳን እንቅልፍ ፈመጣ ብሎ ለጫ ተራራቸው ይሄዱበት ጊዜ የሚያስታውሱ መስለኛና አሃ ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሁን በኋላ የሚደረግ የለም የሚደረገው ሰፊው ሲዳማ ህዝብ ፍለፊቱ ቀርቦ የሚወሰነው ውሳኔ ብቻ ነው ውሳኔውም ደግሞ የሚጠበቀው የሲዳማ ክልል የሚሆን ጉዳይ ብቻ ነው ይሄንን ካለሆነ ሲዳማ ቀደም እንዳልኩሽ ከዚህ ፊት ሲሄድ ነበርው ህግን ማክበር ህግ ማክበር በጣም ወዳል ህግ እኛ ይሄ ሞደርን ህግ በመጣበት ጊዜ አይደለም በፊት የሚነበረው ሲዳማ አፍን ይሳይባል በሲዳማ ታሪክ ውስጥ አይከደም ያከብራል እሄ በህግ ደግሞ ተጠያቂ መሆንን አጥፍተ እንደሆነ ስለሚቆጥር ይተናቀቃል ነገር ግን ህገ መንግስት አሁን አሁን ደግሞ ህገ መንግስቱን ጠብቀሽ የምትጅባቸው መንገዶች ለህጋዊና ሞደርን ለሆነ ማኔጅመንት ህጋዊ መሆን ሁሉም ያቃል የህግ ተሞች አሉ ይሄንን ያካይዳሉ ሶ በዚህ አይነት ሁኔታ ብቻ መሄድበት ይሄ ማንኛውም ካብኔ ማንኛውም ምሁራን ኃይል ማንኛውም ነጋዴ ለተክማቾ ብሎ የሜዱ አይጠፉ እነዚህ ካሁን በኋላ የሲዳማን ጉዳይ የክልል ጉዳይ የልማት የለጭ ጉዳቻቸውን ላርሰርጉ ይችላሉ ነገር ግን የክልል ጉዳይ ማንኛውም የፌደራል ኃይል ማንኛውም የክልልም ኃይል ለጠራቾ የማይገባም እነሱም በዚህ ጉዳይ ላይ ሊሄዱ እንደማይገባ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው እኔ ማሳስተም ፈልገው አመሰግናለሁ መልካም ተቀበለ ራይል ዘራይ ትንሽ አንድ ነገር ሊጨምር መሰለኝ አሁን በተነሳው ላይ አሁን ግዴ ያጠራለ ነገር ጣላክበትና ለቀጣይ ያቄነና ተግዳሮት የተባለው ቻሌንጁ ምናልባትም አዲስ እና በዚህ ትልቅ ራያቸው መደመር የሚለው መፈክራቸው ትልቅ ነውና በዚህ አጋጣሚ መደመር የሚለው ጥያቄ ምናልባትም ሲዳማ ክልል መሆኑን ያለ መደመር መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ያሳወቅ ነገር ግን ምናልባት ይሄ መደመር የሚለው ጥያቄ ተነስቶ ያለ እንዴ ሲዳማ ክልል ጥያቄ ያቀርበ የሚለውን እሳቸውም ከዚህ በፊት በሰፊው እንደገለጹት ተቃውሞ እንደማይነሳ ያሳወቅ ነገር ግን ይሄ መደመር የሚለው አመለካከትና ታላቋን ኢትዮጵያ ለመመስረት የምደረገው ሌሎችም የተለያዩ አንድ ይሆናሉ የሚለው ራያቸው ይሄንን የሲዳማን ክልል መሆን ይሄንን እንደማይጋፋው በዚህ አጋጣሚ ያሳውቀ ለማለፍ ነው ምናልባትም ይሄ ቻሌንጅ ሆኖ የሚታይም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ኦፖርቹኒቲም ነውና የጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ መልኩ እንዲያዩት ነው አጋጣሚውን አስቀምጨ ማለት ነው ማለት መልካም መልካም ነው ወደ ኋላ ላይ እንመጣበታለንና ለሰዋለን ሌላ የሚነሳው ነገር በተለይ ከ ሲዳማ ብሔር ጋር ታይዞ ሲዳማ ብሔር ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የመኖር ነገር አለ በተለይ ከሐዋሳ ጋር ታይዞ የሚነሳ ነገር አለ ለክ ከፍንፍኔ ጋር ያመሳስሉት አለ አንዳንድ ሰዎች ለምን ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ከተማ ነው እናም አካባቢው ላይም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን የመኖር ረዘም ያለ ታሪክ ካላቸውና ይሄ የክል ጥያቄ እየተተገበረ በመሄድበት ወቅት የተለያዩ ግጭቶችና አለመግባባቶች እንዳይፈጠሩ በፊንፊኔና በፊንፊኔ ዙሪያ ባለው ሮሚያ ክልሎች ተፈጥሮ በነበረው አይነት ነገር ተበልሶ እንዳይከሰት በአካባቢው ላይ ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ እናንተ እንደ ቤሮ አክቲቪስቶች ወይም አካባቢውን በደም እንደሚያክሰው ምንድነው ምትልት የሚለውን አቶ ደንቦባ ኦኬ አመሰግናለሁ እንግዲህ በመሪህ ደረጃ ነው መጀመሪያ አንድ ነገር መቀመጥ ያለበት ፍንፍነም ቢሆን እኮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ከተማ ሆነ እንጂ በክልሉ ደረጃ በክልሉ ሲታይ ክልሉ ኦሮሚያ ላይ እንደሆነና እንግዲህ 
ያስተዳደር ስራና የኦነርሺፕ ስራ የተለያዩ ነገሮች ናቸው እና በህግ ነው ምናልባት የጋቢ ሰዎች ማግኘት ምን ይችላል አንድን ነገር ለአስተዳደር መጠቀምና አንድን ነገር እዛ አስተዳደር የምትጠቀሙበት ኦፍ ኮርስ ቤት ገስቶ ሰዎች በይሰርተው ንብረት አፍጥተው የመኖር መብታቸው ተረጋግጠ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ይህ ከተማ የኔ ነው ይህ ቦታ የኔ ነውና ሌሎች ያላቸው ኦነርሺፕ 100 በ100 መሰረዝ አለበት መነሳት ያለበትም ብሎ ማቅረቡ በጣም አወዛጋቢ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ይሆናል የሲዳማው ከዚህ ተለየ አይደለም የሲዳማ ብርግጥ ባለፉት 27 አመታት ውስጥ አንድም ቀን ሲዳማ ዝም ብሎ የክልል ጥያቀን ወደ ጎን ትዞ ያለፈበት ቀንም አልነበረም ላለፉት 27 አመታት ከእለት ወደ እለት የሲዳማ ህዝብ የሚታሰረው ቀድም እንዳለሰና የተገደለው እነዚህን ጥያቄዎች በማንሳት ነው የሲዳማ እድገት እንድቀጭች የሲዳማ ህዝብ ኢኮኖሚ እንድሞት የተደረገው ብዙ ገንዘቦችን ብዙ ኢኮኖሚን ለማከላዊ መንግስት ኮንትሪቢዩት ያደረገ ይያለ ነገር ግን የሚያገኘው ጥቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ እንዲሄድ የተደረገው በ ፖሊሲ ደረጃ ሲዳማ እንድድህይና እንድራቆት ከዛም ሀብት ያለው የበይ ተመልካች የሚሆነበት ሁኔታ ደረጃ ላይ እንድደርስ ተደረገው በዚህ እነዚህ ጥያቄዎችን ለማንሳት ያለውን አቅምና ፖቴንሻል ለመቀነስ ነው ስለዚህ ላለፉት 27 አመታት የቆዩ ጥያቄዎች እነዚህ እየተነሱ የቆዩ በመሆናቸው በአዋሳ እርግት ላይ ምናልባትም የተንሸዋረረ አመለካከት ያለውን ሐሳብ የሚያቀርቡ አካሎች አሉ። ብዙ አልፎ አልፎ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን የሚያቀርቡት ሐሳብ ራዋሳ ብዙ ሰው ቢልድ ያየገነባው ነው ዲካዲሳውንም ኮምፊንፈነንም ካምቤያ ማን ነው ኮምፕሌንን ማን ነው ክሌም እንደሚያደርጉ ስለዚህ ባለፉት 27 አመታት ውስጥ ሲዳማን ቢልድ ያ ራዋሳን ቢልድ ያደረገው ሌሎች ተለያዩ ብሄረሰቦች ናቸው ምን ጥያቄ ነው የሚያነሳው ይሄ ትክክል ነው ቢልድ ያደርገውታል ነገር ግን ሲዳማ ላለፉት 27 አመታት ኮንትሪቢዩት ያደረገው ኢኮኖሚ ቀድም አንስቻለው ቡና ከኦሮሚያ ቀጥሎ ሁለተኛ ነው ለሃርድ ካረንሲ ተንካራ የውጭን ምን ዛሬ ለማስጨት ለማስገኘትና በአመት ውስጥ ባለፈው 2013 12 13 ሴንትራል ስታቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርት ያረጋው ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ዶላር በላይ ነው በአመት ውስጥ የተገኘው ከዛው ውስጥ 30% አካባቢ የሲዳማ ቡና ነው የታጠበው ቡናና ከ1 ቢሊዮን ውስጥ 30% ምን ያክል እንደሆነ መገመት እንችላለን ከዛው ውስጥ ለሲዳማ 10%ም አይደርሰው በየአመቱ በአመት እንደዚህ ካሰም ለ27 አመታት ሲዳማ ማግኘት የነበረበት ከቡና ብቻ አዋሳን ቀርቶ 15 አዋሳን መስራት የምችል ሌላውን ቶ ሌላውን ቶውት ሌላውን ንብረት ቶውት ሌላውን ኢኮኖሚ ቶውት ሌላውን የተለያየ ከተለያዩ ገቢዎች ሊገባ የሚችለውን ገቢ ቶውት እና ከዚህ የተነሳ ሲዳማ ማግኘት የነበረበትን አላገኘም አዋሳ ላይ የፈሰሰው ሀብትም የሲዳማ እንደው በቂ አይደለም ሲዳማ ማግኘት የነበረበትን ሳያገኝ በመቆየቱ ሀዋሳ ላይ የፈሰሰው ሀብት ሰዎች ያፈሩት ሀብት ለሰዎቹ ንብረታቸው ነው በነገራችን ላይ የኛ ግን ክለሙ ምንድነው ሲዳማ አዋሳ ከዛ ተነስቶ ክልል ቢሆን አንገቱን የተቆረጠ ግለሰብ ያለ አንገት ያለ ጭንቅላቴ ተንከሳከስ እንደማለት ነው ሲዳማ የሚቆጥረው ከጫፍ አንስቶ አውሮሪሳ ያለው ጫፍ ሲዳማ ዳራ ወረዳ ያለው ሲዳማ አርበጎና ያለው ሲዳማ ባንሳ ያለው ሲዳማ ሁላ ያለው ሲዳማ ገጠር ውስጥ ያለው የገጠር ፍሰራተኛ ገበሬውን አንድ ህዱ ወጣ ብሎ በጠይቀው እቺን ጥያቄ ነው ማለት ነው። አዋሳ አዋሳ ተቆርጣ ሲዳማ ማለት ሌላ ማለት ነው የለንም ማለት ነው ሲዳማ የለም ማለት ነው doesn't exist at all አይኖርም ማለት ስለዚህ የሲዳማ እና የሐዋሳ የሲዳማ እና የሐዋሳ ጉዳይ የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ይሄ የኦነርሺፕ ነው እኛ በራሳችን መሬት ላይ ኢትዮጵያውያን መጥቶ በሰላም የምንኖርባት ሀገር ትሆን ምንም ችግር የለም ሁሉም እኩል ሰርቶ ለፍቶ ሀብት የሚያፈራበት ሀገር ይሁን ሁላችንም በሰላም የምንኖርባት ይሁን ሁላችንም ስራ የምንፈጥርባት አከባቢ ትሆን ነገር ግን እኛን ክልል ሆነን ሌሎች ከኛ ጋር እንድኖሩ የምከለክለን ምንም የለም ከዛ ጥያቄ ውስጥ ሲዳማ እንቀበልም የምን ጥያቄ ጠንካራ ጥያቄ ነው ያለው ይሄ ነው ወደፊትም የምንወር ነው ማንንም ይሄን ሊቀለብሰው አይችልም ስለዚህ ይሄንን የሌሎች ቀደምም ጠቅሽ ያለው የሌሎች ብሄር ሰዎች ወንድሞቻችን ሌሎች ወንድሞች ኢትዮጵያ ደግሞ ውስጥ የምንወሩ ይሄንን አጥብቆ ሊያውቁት የምትገባ ጉዳይ ነው
ምክንያቱም ሲዳማ ማለት ታዋሳ ነው ታዋሳ ማለት ሲዳማ ነው ሲዳማ እና ዋሳ ላይ አይቶ መኖር አይቻለም ሲዳማ እና ዋሳ ላይ አይቶ ሲዳማ ሌላ ነው ሐዋሳ ላይ ማለት ዘ ሰምቲንግ አዲሳም አዲሳም በሄራዊ ሊሆን ይችላል ነገር ቀኖ ለሽቁ ኦሮሚያ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለው ያስተዳደር ከተማ ነው ያስተዳደር ከተማ ኦሮሚያ በአስተዳደርነት እንደ ኢትዮጵያ በሄራዊ ከተማነት መጠቀም ይችላል ማንም ኢትዮጵያ ነገር ግን ኦነርሺፕው የኔ ነው ብሎ ክሌም አርቆ የኦሮሚያን አንተ ያንተ አይደለም ልል ማንም አይችልም ማንም መብት የለም ይሄ ይሄ ሊጋል ኢንተርፕሪቴሽን ነው እኔ ጀም ሎር አይደለም ሎር አይደለም ነገር ግን ሐቁ ሎጂካሊ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ስለዚህ ሲዳማ ከሐዋሳ ወጦ ሌላው መጦ ቢራዊ ከተማ ክልላዊ ከተማ ነው ማን ነው ለ ይሄ በሰሞኑን የሚከነከኑ ሐዋሳዎች አሉ ወደ የፌደራል ከተማ መሆን አለበት ቻርተርድ ከተማ መሆን አለበት የሚለው ጥያቄ ቻርተርድ ከተማ እንደማደርጉት ነገሮች አሉ ሲዳማ አንድ ሰው የሆነ ክስ አቅርቦ ለክስ ውሳኔ ተወሰነበት ለዛ ውሳኔ ይግባኝ ካለ በፍርድ ቤት ያ ውሳኔ ያ ይግባኙ እስከሚፀርቅ እና እስከማይፀርቅ ተግባራዊ አይሆንም በዛም ፓራሜትር ሲዳማ ላለፉት 27 አመታት የክልል ጥያቄ ወደ ኋላ ትቶ የቀረበት ጊዜ አለ ለ27 አመታት ሐዋሳ አድጓል ከተባለ እነዛ ጥያቄ ሲዳማ በጠየቀ ባለበት ጊዜ ነው አብሮ ነው ያደገው በሲዳማ ሀብት ነው ያደገው ቀድም እንዳስቀመጥኩ ከሲዳማ ከመመጣው ሀብት ባነሰ ደረጃ ነው ያደገው እንጂ በበለጠ ደረጃ ላይ አደገ ስለዚህ ሲዳማ ማግኘት የሚገባው ጥቂቱን ያገኘ ነው ሲዳማ ያደገው እንጂ ሲዳማ ከመያገኘው በላይ አርጎ አይደለም አግንቾ አይደለም ያደገው እና የሲዳማ ጥያቄም እንዳለ ሆኖ ምንም እረፍት ሳገኘ የፎይታ ጊዜም ሳይሰጠው ነው ያገኘ አዋሳ ያደገው እና ከዚህ ጋር አያይዘን በመናይበት ጊዜ ሌሎች ህዝቦች ጥያቄዎች በተለይ ቀደም እንዳነሳ ነው እኔ ከሞት ኩሰርዶ አይልቀል የሚሉ አይነት አባባሎች አሉ እንዲህ የዛ አይነት የህወሓት ርዝራዮች እና የነሱ ታማኝ ተወካዮች ቀደም እንደተቀሰቋቸው በሲዳማ ነበው ላይ ተማከል ውጊያን እና ጦርን ልፍጥ እንድስ ብርስ እንድንሳሱ የሚያደርጉ ግለሰቦች አሁንም የሚያራግቡ ሲዳማ ክልል ከሆነ መሆኑ አይቀርም አሁን ሐዋሳ በራቢ መሆን አለበት ቻርተር ሲቲ መሆን አለበት የሚለው እያራገቡት ነው ነገር ግን ይሄ ሊሆን የማይችል ለወደፊት ማሆነ ሲዳማ ጥያቄው ይሄ ነው ሲዳማ ሐዋሳ ነው ሐዋሳ ሲዳማ ነው የሲዳማ መሆን እንዳይችል የሚያደርጉ ነገሮች ቀድም እንደተጠቀሱ የጥያቄ መልስ ፋያገኝ በጥያቄው ለጥያቄው የሲዳማ ህዝብ የሲዳማ ልጅ የደማ እየቆሰለ እየሞተ እስከ ዛሬ ድረስ እየታሰረ ከሀገር እየተሰደደ ያለበት ጉዳይ በመሆኑ ይሄንን ወንድሞቻችን ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሊያስቡትና አጥብቆ ሊያስቡበት ይገባል ነገር ግን ይበዚህ አጋጣሚ እንደገና መልሽ ሪኤትሬት የማድረገው መልሽ መልሽ በላሊሽ እናገረው ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሲዳማ ውስጥ በሰላም በፍቅር በወንድማማችነት የመኖር መውታቸው 100% መቶ መቶ የተረጋገጠ መሆኑን እነሱም ያውቁት ይገባል እኛም እናውቃለን ሲዳማም ያውቃለን እና ሌሎችም ሲዳማን የሚመስሉ ወገኖቻችንም ወንድሞቻችንም ያውቁታል ሲዳማ ባለንት እንዳልሆነ ያውቁታል በሲዳማ ማከለ የኖሩ ህዝቦችን እንደማይነካም ያውቁታል እንደውም ተከላክሎ እንደሚያሳድግና ተንከባክሎ እንደሚያኖር የራሴ የነኝ ብሎ እንድሰማው ሁሉ አድርጎ እንደምኖ ያውቁታል ስለዚህ ነገር ግን የሲዳማን የሐዋሳን ከሲዳማ ለበለ የመለየ ጥያቄ በፍጹም ለታሰብ የማይገባ ይህም እንጀራ መሆኑን እንዲያውቁት ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ የመልካም አስደንጋጋ አቶ በቀለ በዚህ ያምትለው ነገር አለ በተለይ ያው እንዳነሳሁት ጥያቄው ገብቷልና ምንድነው የምትለው በዚህ ላይ አጣራ አድርግና ወደ መጻራሱን ይሄድልና ኦኬ ወል እዚ ላይ በጣም ምንድነው መሰለሽ በተለይ በዚህ በኢትዮጵያ አና በተለይ ሌሎች ሌሎች አገሮች እንደው ምንድነው የነበረው ከዘፊት የከረተሞችን እንትን አመሰራረትን ስናነሳ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን በርግጥ ጊዜው የማይበቃንምና በኢትዮጵያ የነበረው የከተሞች አመሰራረት ከሳፈ በቀለ ትንሽ ወደ ኋላ ኦኬ እና በጣም በጣም እንትን ያላለ ነው ዝም ብለው በዘ ፈቀደ የሚሄዱበት ነገሮች ነው አለ ለምሳሌ አንድ እንትን ከዚህ ተናንተን አስቸል እናሳ የአዲስ አበባ ለምሳሌ የፌደራል ዋና ከተማ ነው መቀመጫ ነው የምትለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ አለ የኦሮሚያ መብት የሚያስቀምጥበት አለ ሶ ይሄንን አንስተን ከአዋሳ ጋር ልናወዳድር አንችል አዋሳና እንትን ይሄን ከባተው ፊት አንተ ጋር ልንገርሽ ባይ ዘ ዌይ ከዚህ ፊት እንዴት ነው እነዚህ ከተሞች ሲቆረቆሩ የነበረው ወይስ ሲመሰረቱ የነበረው የምላው ብዙ ነገሮች ምንም ህጋዊ ግራውንድ የሚያሳጡ ነገሮች ናቸው በአፍ በቃ አንተን ማስተላለፍ እንጂ 
በጋብ የማነድባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚ አሜሪካ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋና ወንትኑ ሲዲሲ እዚ የተቃውቀው ነው ሁለት ክልሎች ወይም ሁለት ስቴቶች የሚገናኙበት ቦታ ነው። ሁለቱ ስቴቶች ፕሎት ኦፍ ላንድ እንትን አድርጎ ፕሌጅ አድርጎ ለሁለቱ ለማከላዊ መንግስት ሰጥቷል። እና በዚህ ነው የተመሰረቱት የሌሎቹንም ኤክስፒሪያንሶች ማየት ይቻላል። ይሄንን መሬት መልሶ ላይወስቱ ይሄንን መሬት እንደሱ ላይ ተቀሙ ፌደራል መንግስት ገን ሁሉንም የሚይዘው ስቴት ፌደራል ስቴቱ እንዲተቀመ ሰጠው። በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገሮች አልተነብ አልነበሩ። አዲስ አበባንን በታይ የኦሮሞ ህዝብ ሰፍሮ የነበረውን በማጥፋት ማይ ባህሉን ማነቱን ሁሉን በማ በማ በማስወገድ እዛ ከአዊ የማስፈር ስራ ነው ተደረገው ነገር ግን እንት ነው ነው ተቀጠለው ያዋሳ ደሞ ከዚህ በጣም እንት ነው ያላለ ብዙ አመትም ያለው ነው ትንሽ ታዳጊ ከተማናት እድገቷ ጋር ስታይ በጣም ፈጣን ሆነ አደገች ከተማናት ይሄ ደሞ ሲቆረቆር በተለይ የክፍል አገሩ በዛን ጊዜ ሲዳሞ ክፍል አገር የምባለው ጠቅላይ ግዛት የነበረው እርጋለን በነበረ ጊዜ ነው አና ምን አልባትም አሁን በጠቅላይ ግዜ ስለነበር ጋለም የምጠይቁ ምን አልባት ነው ይችላልና ሶ ይሄ ሐዋሳ ለክፍላገር ሲሆን ብዙ ሲዳሞች ከዛ አካባቢ እንትን ብሎ ነው ተሰደው ከብቶቻቸው በረቶቻቸው በግሬደር በዶዘር አስወግዶ ነው ታርጎ ነው እንትን አሏት ያሉት ከኋላ ሲዳማ የማገት እንትን አላገኘም ይሄ ገመንግስ ስመጣ አዲስ ስርዓት ስመጣ በተለይ በሐደግ ስርዓት ያንዳንዱ አካባቢ ድርጅቶች ነበሩ ኦሮሚያ ኦፒዲዮ ኤስፒዲዮ እነዚህ እነዚህ ድርጅቶች ነበሩ በዚሁ መሰረት የሐዋሳ ከተማ የሲዳማ ዋና ከተማ እንደሆነች ሌሎች ከተሞች እንደም እንዳሳድግ በዚሁ ነው ከተለው ይሄ ሲከተል የክልሉ ዋና ከተማ የምለው በብዙ ለብዙ አመታት እንደም ሲዳማ ቀልል ጥያቄ ያነሳ ስለነበር ይሄን በደንብ አርገንና ቀልል ጥያቄ ያነሳ ስለነበር በጣም ብዙ ቦታዎች በእጩነት የክልል ከተማ እንዲያረጉ ሆሳይና 40 ምንጭ ሶዶም ሳይቀሩ በእጩነት ሲያቀርቡ እንደው እስከ 1983 ዓ.ም ተመረጥ ወያነ ከገባበት እስከ 89 ዓ.ም ተመረጥ የከተሉበት ሁኔታ ነበርው እንደውም አንድ ጊዜ አዋሳ ሃይቅ በከልክ በላይ ፈሶ ወደ እንትን ተገድቦ ነው እንትላለው በዛን ጊዜ እንደውም አንገባ አንገብጋቢ ሆኖ ያንን ከተማ ለሲዳማ ለቆ ለመሄድ ወይም ጥሎ ለመሄድ አጋጣሚዎችን ሲፈልጉ የነበረበት ሁኔታ ነበርው በዚህ ሁኔታ ተነስተሽ ስታይ ይሄ ከተማ በፍጹም ባለቤትነቱ የማን ነው ሲባል በሲዳማ ነው ሲዳማ ሲያስተዳደር ተነበረው ሲያው ስንትር ስለመነበረ ሲዳማ የሲዳማ ካፒታል ከተማናት ክልሉም ባከዛ በኋላ ነው በዛ ነው ከተለው ይሄን ሲከተል ክልል ውስጥ ማንም ማንም የትም ማገር ሄዶ እንደምንኖር ሁሉ መኖር ይችላል ሁሉም ሄዶ እንደም እንደምኖር መኖር ይችላል ማለት ነው ምንድነው የሆነው ከዚህ ጋር ታይዘው ባለፉት 27 28 ጎል መስር በተለይ 20 ምናምን ምናምን አመት ሲዳ መከለል ጥያቄን ተንከራ አድርጎ በሚያመጣበት ጊዜ በተለይ ይሄ ህገ መንግስታዊ ያልሆነውን በስሜት ብቻ የሚነዳውን ህዝብ ይወሰዱ ሐዋሳ የሲዳማን ማስፈራሪያ አድርጎ ተጠቀመበት ሁኔታ ነበር ሲዳማ ክልል ከጠየቀ ሐዋሳን ለቆ ሄዳል ይሄ የልጭ አውታ የልጭ በገና ምንም እንትናል ሐዋሳ ለቆ ሄዳል የፌደራል ክልል ሆነ አለች ስትመር የፌደራል ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው ፌደራል እያንዳንዱ ቦታ አሁን ይሐደግ ሲያረገ ነበርው ወያነ ሲያረግ በርግጥ ሲያረግ ነበር በዚህ መተነሳሱ መስለኛል ሲያረግ ነበርው አይደለም ይሄ በተለይ ህጋዊ ሰዎች እንት ይላል ፌደራል ራሱ ግዛት አለው ፌደራል የፌደራል አባል የሆኑ ስቴቶች ወይም ክልሎች በኢትዮጵያ አቋጣ በኢትዮጵያ አጥራ የራሳቸው ግዛት አላቸው ይሄን ሲያስተዳድር ፌደራል የትም ቦታ የፌደራል ከተማ አድርጎ ሊሄድ የሚችልበት ህጋዊ ግራውንድ ምንለው ሎጂካል ግራውንድ ምንለው ይሄንን አንስቶ የማስፈራሪያ ጥያቄ የማስፈራሪያ ጥያቄ ሲል በተነሳ ቁጥር የፌደራል ከተማ እንትለቃላችሁ እሄ ጻምፈኞች መጥቱ ቁጥር የሲ ፌደራል ከተማ ሊተሆን ነው የምን ማስፈራሪያ ለሲዳ መጣበት ሁኔታ ነው አለ ያም ሆነ ሊጅን ማስፈራራት ነው እንደው መስለኛ የሊጅ ዕውቀት ነው የሚሆነው ሶ በዚህ ስታይ ሐዋሳ ምንድነው ስባል አይደል ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለምም የሲዳማ ክልል በሆነ ግዘም የሲዳማ ክልል ዋና ከተማ ሆና ተቀጥላለች ሲዳማ ውስጥ የሚኖሩ ማንኛቸውም ሀፍት ሚያፈሩ ይልቅ እንደውም ጭራ 
እሱም ከሲዳማ ጋርም መመሳሰልና ከሲዳማ ጋር የሲዳማን ለውጥ በሲዳማው ውስጥ የሚኖረው ማንኛውም ነገር ሊጎ የሚጎዳ ሲዳማን የሚጎዳ እንደምጎዳቸው ሲዳማን የሚጠቅመው ነገር እንደምጠቅማቸው የሚያቁ ይኖራሉ ያስተዳድራሉ ይኖራሉ ያስተዳድራሉ እምነት የሚጥልባቸው ህዝቡ የሚተዳደረው ግን በሲዳማ ክልል ውስጥ ነው የሚሆነው ይሄ በዚህ አይነት ህጋዊ ባለው መንገድ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥም የለም ያንዳንዱ ከተሞች የተሻሻለው ምን አልባት የክልሎች እንትል ወጥቶ ነበር ብዙ ግጭት እንትን ፈጠራው የከተሞች አወቃቀር በተመለከተ መጨረሻ የሲዳማ ካብኒው ካድሪዎች የተስማሙበት ድሮ ከዛሬ ስንት አመት ወጥቶ ይችላል ያንዳንዱ ድርጅት አከባቢው ከተማን እንድቆጣጣን በዚህም ዋቨር ሪጋርድለስ ኦፍ ክልሉ እዛ እየኖረ ከተማን ሲቆጣጣን ነበርው ሲዳማን ይሄ ማስፈራራትና ዛቻ ከዚህ ከእንትኑ ጋር የሚሞት መስለኛለሁ ሲዳማ ማንነቱን አረጋግጦ ክልል ጥያቄውን በመወሰንበት ጊዜ የከተማ ጥያቄ ማንንም ሰው በዚህ የምንወር ማድረግ ያለበት ከሲዳማና ከሲዳማ ጋር መሆን ብቻ ነው ልማቱንም እድገቱንም ሊያፋጡ ለተም ይችላል አንድ ነገር ምን ሊያገር ይችላል ነው እዚህ ባለፉት ብዙ ሰዎች ከዚህ መዶ ኢንቨስት አረጉና በቃ ሲዳማ ከዛ ሊወጣ ነው የፌደራል ከተማ ሆናል ብሎ ያረጋል አዲስ አበባ ፌደራል ከተማ ናት ወክ ፌደራል ዋና መቀመጫ ያደረገችው አዲስ አበባ ናት አዲስ አበባ የዛሬ ከዛሬ ስንት አመት በፊት ጀምሮ ወያኔዎች የሚወዷቸው ቤቶችን እየሰጡ መልሶ በመገንባት ላይ ሲያደርጉ በቤት ክራይ ማን ነው መልሶ ማቋቋሚያ ቦታን ኳስ ያሰጣቸው ሲያፈናቀሏቸው የሚያቁ ሰዎች መስለኛል ወያኔን በዚህ በኩል እየቆነ ነው ወያነ ፌደራል መንግስት አድርጎ ለጥቅሙና የሚያድግ ፖቴንሻል ያለው ከተሞች የራሱ እንዲሆን የሚጋቡ ሰዎች የወህነትና የወያነን ማንነት ማደለብ እንጂ ለነሱም ተጠቅም አይደለም ለማናችንም ተጠቅም አይደለም ስለዚህ ሲዳማ ሐዋሳ ሐዋሳ ሲዳማ ሲዳማ ለማንም መኖሪያ ሲዳማ ሐዋሳም ለማንም መኖሪያ ለወላይታው ለማን ነው ከዚህ ተነስተው በፊት በሰጣቸውና የከሰሩ ፖለቲኮች በፖለቲከኞች በሚሰሩ ተነስቶ ከተማን ቆርጠን ራሳችን ክልል እዚህን ንፍጠር እሱም ነው የወህነት ነገር ዛሬ 40 ምንጭ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ስንት አመት 40 ምንጭ ዋና ከተማ ቢሆን ኖሮ ሲዳማ ቆርጣቹ ከሰጣቹ ሲዳማዎች እዛ ሄዶ ካድሬ ሆኑ አይደሉም በቀጠኛ ሊባል ነው ወያኔ አስገድዶ ዲላ ከተማ የሲዳማ ከተማ ነበር ግልጹ ንገር ሲ የሲዳማ ከተማ ዋና ነበርው ድርጅት የነበረውን አፈናቅሎ ወያኔ ለገዲዮ ዋና ከተማነት አድርጉ ገዲዎች በራሳቸው ግዜ ተነስተው ጫፈ ከተማቸውን አድርጎ ማይክ እንትን አድርጎ በነበርበት አሪክ ነው ያለው ይሄንን ከተማ ለነሱ አይሆንም ወጡ ተብሎ ነው ወጡ እዛ የነበሩ ሰዎች ሲዳማዎች በሰፊው ከማንኛውም ከኢትዮጵያ ከመጡ በሄር ሰዎች ጋር ኢንተራክት አድርጎ ይኖር ነበርው በሰፊው በከተማ ይኖር ነበርው ሲዳማ ህዝብ እንደነበር ነው ነገር ስቲል ከከተማ ድርጅት እና እዛ ተርቻል እዛው ውስጥ የኖረ ሲዳማ ከተማ አይነ ተወሰርኩት ብሎ ከአንድ አንድም እንደውም ሰዎች ብዙ ጊዜ ግጭት ሲነሳ ሲዳማዎች በጣም የዋህ ህዝቦች እንደሆኑ የሚያነሱበት ሁኔታ ነው አላነሱ ከተማችን ቆርጠን በዚህ ካስፓልት ወደዚህ እንደሆነ ብሎም አላሉ በዚህ ካልሽ እንደው በጂኦግራፊካል ፕሮክሲሚቲው ዲላይደሽ እንደሆነ አላውቅም ጨፈ ማን ማን ራሄል ይሄ ላጋዳራ ብቻ ነው ይምለየው በዚህ መነበረው በሃንዲዳ በመናም የነበሩ ሲዳሞች ነበር ሄዶ ወንድሙ ነው ከዚህ ህዝብ ጋር መጣላት ማልፈለገም አልተጨጋጨቀም ይሄ ከአንዳንድ ከህብረተሰቡ ቀና አስተሳሰብ የሚደረግ ነው ካሁን በኋላ ማድረግ የምገባን ይሄ ወያኔ የምሰጠንን ተልኮና የወያኔን እንትል ወስደን መሄድ ሳይሆን በቀና መንፈስ ማደግ እንደምንችል በቀና መንፈስ መለወጥ እንደምንችል ወያነስ ስለመጣ ስላልኖርን ወያነስ ለሚሄድ ስለምን እንደማንሄድ ማረጋጋት መቻል አለበት ወያኔ ሄዳል ወላይታ ይዛቀራል አማራው ሁሉ ሁሉም ቢሄረሰብ በሲዳማው ውስጥ ይኖራል ሲዳማ ደግሞ ማኖር እንደምችል ግልጽ ነው ስለዚህ አሁን የሚለፈፈው ልፈፈፈ ምንም ቅንጣት አክል የሲዳማን ጥያቄ ወደ ዓለም ሊያስቀር ማስፈራሪያም ሊሆን ይችላል የማይችል የልጅ ካካ ካካ ብሎ ማስፈራራት አይነት ነገር ነው ስለዚህ አደብ ገስቶ ሲዳማ እንኳን ባይሆን ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄን ጉዳይ ሚያነሱ እኛ ካሁን በኋላ እነዚህ ህዝብ በላዎች አይደለም ያስተዳድራቸው ህጋዊ ይሁን የሲዳማ ቀረው ተነስተዋል ይሄ ማስተዳደር ባይችል እንኳን የሚያስተዳድሩት ሰላም እንዲያጡ የሚያደርጋቸው ኃይል ነው ኢኮች በደም ባትርጎ የሚከታተል ኃይል ነው በውጭም በውስጥም ስለዚህ ይሄ ህዝብ 
ወያኔ ሊሄድ ነው የሚያጋጨው ይሄ ታሪክ ማንንም ሽማግሌዎች ማንንም ሀገር አባቶች የሚያቆት ጉዳይ ነው ፌደራል ከተማም አቶንም ይሄ ቻርተርም አቶን በዚህ ካል አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች የማይሆን ክራይ እንትን ይሄ ስታስክስ ይያቀርቡ የሚከራከሩ አሉ 60% ወላይታዎች ናቸው ይሄ እናልም ወላይታዎች 60% አይደል 100% ሲዳን ውስጥ መምጣት ይችላል ይአልም ደሞ በርግጠኝ እንዴት ድላ ድላ ማን ነው ጋለም እንተጂ ወንዶ ቢተጂ ማን ነው ከም ባላ ምኖራል መኖር ይችላል ይሄ መኖር የሚረጋገጠው እኛና እኛ በፍቅርና በመፈቃቀር ላይ مناረገው እንጂ አውሬ ሰው በላ ስርዓት ለጠፋ እየተጣጣረ ያለው በሚሰጠን ተልኮ አይደለም ስለዚህ ይሄንን ነው አንደር ብላይ ማድረግ አለባቸው በሰላም ምኖር የሚችል ማንንም ዘይጋ መቀጠል ይችላል ካሁን ባል እኛም እዚህ መጥተን ምኖር በሰላም ነው ማንንም ከዚህ ሀገርም ሆኖ ማንኛውም ዘጋ ነጭ ጥቁር ማንንም ሳይል እስከ ሰው ጋር ምኖር የሚችል ሰው ዘር የሆነ ሁሉ ምኖር ይችላል በዚህ በዚህ ሁኔታ ጊር በናረጎ ይችላልና እነዚህ የከሰሩ ብሎች ኢትዮጵያ ሄዱ ይችላል ይሄን ስል ምናልባት በሲዳማ ለሲዳማ ያደላው እንዳልሆነ ገልጽ ነው ለማንንም ለማናችንም ዘላለም የራሱ የሆነ ከተሞች ራሱ እንትናለው ሌላው ማንሳት ምሰልኮ ኢንቨስትመንት በተመለከተ ኢንቨስት ማንኛውም እንትደረጋ ከልል አንድም ባጀት ይዞ ኢንቨስት አረጋበት ብዙ አይታይ ከተማ ራሷን ማሳደግ የምችልበት ደረጃ ደርሳለች ራሷን ቻላው ከሌሎች እንደው በስርዓቱ ሙስኞች ባይኖሩት ከዛም በላይ ይሄ ሃይቁ ላይ ያለችበት የተፈጠሩን በጣም መጠቀም ይችልበት አካባቢውን ተብቃ ምኖር የሚችልበት ትክክለኛ ማኔጅመንት ምኖር አለ ይሄ ማንንም ከአባል ከየክልሉ አባል ዞኖች የሆኑ የወረወሩለት የሰጡት እንደነ ለምን አልባስ እዛው ውስጥ እንደ ግለሰብ ነው መቆጠሩት የህዝባቸውን ሀብት እየሰረቁ ኢቭን ያችን መሬት እየተሰጣቸው በካብነነታቸው እየቀለባበሱ እንትን ያሉ ሰዎች የሚያረጉትም ነው ስለዚህ ካሁን ባላም ታጋለች በፊትም አርጋለች በእነዚህ ነገሮች ይሄ የሲዳማ ጥያቄውን እየጠየቀ ባለበት ኢንቨስት ተደረጉ ነገሮች ናቸው ከዚህ በኋላ ሲዳማ ክልል ቢሆን ሌሎች ከተሞች እንዴት ያደርጋሉ ሌሎች አካባቢዎች የሚለው ነገር መሳራ መንግስት ነው ይሄ ግለሰቦች ችግር አይደለም ግለሰቦች ሚያነሱ በእንትም ላይ ማናፍሱ ዋጋ የሌለው መሆኑን ማወቅ አለባቸው የሚልምት አለ ይሄ ጥያቄዎች ካሉ አቶ በቀለ ወደ መጨረሻው ጥያቄዎች የመጣ ነው ማለት ይወሰድን ስለሆነ ሌሎች አየር ሰዓቶችም አሉ እንግዲህ አሁን እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተለያዩ ወጎ ሁሉ ሊነሱ የሚችሉ ለውጦች እየታዩ ነውና ከዛ ጋር ታይዞም አሁን በሲዳማም አካባቢ ላይ እንግዲህ ብሄረ ሰቦ ራሱን በራሱን ዲያስተራደር ህዝብ ራሱን በራሱን ዲያስተራደር በዞን ደረጃ አሁን ጸድቋል ከዚህ ሀገሪቷ ውስጥ ካለው መልካም ጎን ነገር አያይዞ ህብረት ሰቦ የዚ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የዚ ሂደት ተጠቃሚ እንዲሆንና ሰላማዊና ህዝቡን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ እንዲተገበር ምንድነው መደረግ ያለበት ወደፊት ተተላላቸው አጠራጣሪ ያለ ጊዜ ስጣቸዋለሁ እና አድሩን ላጥበው ባለስት መልካም አመሰግናለሁ ጃስት አንድ ደቂቃ ማለውስድን አንድ አስቀምጨ ማልፎ ነገር በገድም በተነሳ ላይ በመጀመሪያ የደቡብ ክልል ተመሰረተው የከሲዳማ ዞን ከቢሮ ተውሶ ከዛ ተመስፍቶ ነው የተመጣው ወደዚህ ደረጃ ሊያድግ ይችላል በዚያን ጊዜ በወቅቱ ከዛ አልፎ የኢትዮጵያን ስታቲክስ ኤጀንሲ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ሀዋሳንና የሲዳማን ህዝብ ለይቶ ነው ፖፑሌሽኑን ሪፖርት የሚያደርገው ምክንያቱ ወያኔ እነዚህን ሰራዎች በሲዳማ ህዝብ ላይ ሲሰራ ነበር ምክንያቱ ሀዋሳን ከሲዳማ ለመለየት ተነበረው ወቅት እውን ለማድረግ ሀዋሳንና ሲዳማ ፖፑሌሽኑ ለይቶ ነው የ2000 በዚያን ጊዜ የመጨረሻውን ፖፑሌሽን ሰንተስ ማየት ይችላል እና ይሄ ጸረ ሲዳማና ጸረ ህገ መንግስታዊ ነው በነገራችን ላይ ከዛም አልፎ ከዚህ ጋር አያይዘው የሲዳማንና የሀዋሳን ህዝብ ፖፑሌሽኑ ለይቶ ሲያቀርብ የሀዋሳን ውክልና ደግሞ ለክልል እንደሆነ አድርጎታል በድብቅ ነው በወርቀት ነው ድብቆን ያደረገው የሲዳማ ህዝብ አያቆም ይሄንን ምስጥር ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ ይሄንን ግልጽ አድርጎ እነዚህ ሶስቱን አስፈላጊ ነጥቦች ማወቅ አለባቸው ክልል ተመሰረተው በሲዳማ ቢሮ ውስጥ ነው በሲዳማ ዞን ቢሮ ውስጥ ነው ክልል መጥቶ ዞን ይያለ ከዛ ቀጥሎ የኢትዮጵያን ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ሀዋሳንና የሲዳማን ህዝብ ፖፑሌሽን ለይቶ ነው ሪፖርት የሚያደርገው 
ከዛ ማልፎ የሐዋሳው ውክልና ለክልል እንደሆነ በድብቅ በወረቀት ተሰርቶ እስካሁን ያየ ተደበቀው ነገር አለ ስለዚህ ይሄንን የሲዳማ ህዝብ በጥያቄ ውስጥ በደም ብለይቶ ማስቀመጥ እንዳለበት ነው የምረዳውና ይሄ በግልጽ ለሲዳማ ህብረተሰብ በተለይ ለሲዳማንም ማሳበ የምለምደግፉ ግልጽ መሆን አለበት ወዳገርቱ አሁን በጣም እኔ በነገራችን ላይ አንድ ኮንፈረንስ አድርገ ማልቶ ምንድነው ምንድነው ኮንፌሽን ማለት ተናዚጀ ማልፎ ኑዛሬ ምናዘዘው ምንድነው የዶክተር አብይ አመጣጥን ከዚህ በፊት ያው የወያነን ፍርሃት እንግዲህ አንድ ልጅ እሳት ሲያስነኩት ወደ እሳት ረመጽ ሲያስጠጉት አንደ ከተቃጠለ ወደዛ ይፈራል እና ለ27 አመታት ወያነ እንዴት ያደረገ ያጭበረበረ እንደመጣ ስለምናውቅ ምናልባትም በሄድግ ውስጥ ያደገ ሰው ግለሰብ ለለውጥ 100 በ100 ቆርጦ እንደሳል ለምል ትርጣሬ የነሳው ለምል ትርጣሬ ላይ ነው ነበርናውና አሁን ግን ዶክተር አብይ ያንን ሁሉ ትርጣሬ የሰውችን ሐሳብና ትርጣሬ አምሮአቸው ውስጥ የነበረው ብጅታ በሙሉ ጠይሮ ህይወቱን እስከ መስጠት መስጠት ድረስ ለለውጥ የተዘጋጀ መሆኑን አሳይቷልና ፕራይም ሚኒስትሩ ይሄንን በማሳየታቸው ከፍተኛ አድናቆት ነው ያለኝ እንደ ሰው እንደ ገለሰብ ደረጃ እንደ ኢትዮጵያዊ አሁን እንደ ባለሙያም ይሄንን ያክል ሐላፊነት የምገባውን ስራ ወስዶ የመጣውን ሁሉ ቻሌንጅ መስዋዕትነ ለመከፈል መዘጋጀቱ ይሄንን በማድረጉ ባለፈው ወደ ሲዳማም ሄዶ በተለይ በሁለተኛ ጊዜ በሄዱበት ጊዜ ከ ፕሬዝዳንት ሳይያስ ጋር በሄዱበት ጊዜ የነበረው መልካም ስፒሪት ከሲዳማ ጋር አብሮ ለመስራት በሰላም ለመስራት ቆርጦ በመነሳታቸው ከዛ ማልፎ የሲዳማ ህዝብ ደግሞ እጅግ በጣም አክብሯቸው በክብር ብዙ ምርቃት አድርጉ ምርቋቸው ብዙ ስጥፋ ሰጥቷቸው ስልጣናቸው አገዛዛቸው አመራራቸው የተሻለ እንደሆነና መልካም ፍትህ የተሞላበት እንደሆነ ጓርኳቸው ምርቋቸው ነው ዳካቸውና ይሄ ምንድነው የሚያሳየው በተለይ ባሁኑ በወጣቱ ቀድሞ የተከስኩት የሲዳማ ጀቶ የወጣቱም ስኮላርስ የሙያተኛው በነጋዴዎችም ሁሉ በተሰበሰበበት ግሩፕ ጀቶ በአጠቃላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሚደረገውን ትግል 100 በ100 በመደገፍ ከጎናቸው በመቆም የሲዳማንም ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ የሚደረገው ትግል መፍቴ የሚያገኘው በሳቻው መራር ስር መሆኑን 100 በ100 እምነት ፈጥሮ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው ስለዚህ ተግዳሮቶች ቀደም ያነሳናቸው ብዙ ተግዳሮቶች አሉ ምናልባትም ከሲዳማ ክልል ከመሆን ተግዳሮት ጋር ስናነሳ የወያኔ በደቡብ የህዋት በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጠረው የቀበረው ፈንጂ ለመቆያው ብዙ ጊዜ ስላመቸው ብዙ የደቡብ ህዝብን የደቡብ ብሄረሰቦችን እንደ ዱላ እየተጠቀመ እንደውም የዶክተር አብይን አመራር ዲስክሬዲት ለማድረግ አንደርላይም አንደርማይን ለማድረግ ከፍተኛ ስራ እየሰራ መሆኑ ግልጽ ነው ስለዚህ ሲዳማ ይሄንን አውቆ በተለይም ከጎኑ ካሉ ከወንድሞች ከኦሮሞ ጋርም ሌሎችን ከውስጡ ካሉት ህዝቦች ጋር ከመኖሩ ህዝቦች ጋር በሰላም ለመንቀሳቀስ የሚያደርገውን ትግል እንደመቀጠል ነው የሚታየኝ የምናምነው እኛም ውጭም ያለን ውስጥም ያለን ሰዎች በዚህ እምነት አለን ግን በርግጥ በድርጅት ደረጃ የምኖረን የራሳችን አመለካከት የራሳችን መልስ ይሆናል ድርጅታ ድርጅታዊ ምክንያቱም ብዙ አሊያንስ ውስጥ ብዙ ህብረት ውስጥ ስላለን ያ የተለየ ይሆናል ግን እንደ ሰው እንደ ሲዳማ ሰው እንደ ሲዳማ ዩማን ራይት አክቲቪስት የምናገረው በዚህ አጋጣሚ ዶክተር አብይ የየመራ ያለው የአመራር ብቃትና የቁርጠኝነት እጅ በጣም የሚያስፈዘግናቸው ነው ከዚህ መተረሳ ብዙ የሲዳማ አጠቃላይ በመባል መቶ በመቶ በመባል መልኩ ከውስጥም ከውጭም ያለው በህብረት ከሳቸው ጋር ለመንቀሳቀስ መሆኑን ነው ማየው የሚታየኝ እና በዚህ አጋጣሚ የያሉትን ተግዳሮቶች አብሮ አለርት በመሆን የዶክተር አብይን አመራር የዶክተር አብይን አነሳስና ፖዚቲቭ አቲትዩድ ለወደፊት የምንቀሳቀስና ለሀገርቱም ለሲዳማም ተቀሞ ለሌሎችም ለኢትዮጵያ ህዝቦች የሚጠቅመው የሲሪ የሰደደ ዲሞክራቲክ ሲስተም ለመመስረት የሚደረገው ትግል የምቀጥልበት መንገድ ነው የሚታየኝና ይሄ አካሄዳቸው ምናልባትም 
ብዙ አሁን የተለያየ የምንጫቹ ከግራም ከቆን ከጎንም በዶክተር አብይ ላይ የተለያየ ተቃውሞም የሚያነሱ በዚህ በሁለት በሶስት ቀናቶች ከተለያዩ ኤሪያዎች እየታዩ ነው እነዚያን ተዳሮቶች ደግሞ ለመቋቋም አሁን ሲዳማ ያደረገ ያለው ቅስቀሳ ለዶክተር አብይ አመራርም ከፍተኛ ጉልበት እንደሚሆናቸው በኦሮሞም በደል በሌሎችም ብሔር ብሔር ሰዎች በፖዚቲቭ አመለካከት በዶክተር አብይ አብይ ላይ ያላቸው እምነት እየተቀየረ በመምጣቱ የተሻለ ደረጃ እንደምدرسው ተስፋ እናደርጋለን እምነትም አለን እና ከዚህ ሁሉንም ሁሉን አቀፍ የሆነ ስርዓት ሁሉን አቀፍ የሆነ ፖለቲካል አሬንጅመንት እና ፖለቲካል ዲስኮርስ ፖለቲካል ንግግር የሚኖርበት መንገድ እንደሚያመቻቹ ተስፋ አደርጋለሁ ይህ ከሆነ ምናልባትም ጀኒዩን የሆነ ጊዜ የተሰጠው ጊዜ ገደብ የተሰጠው ጥሪ ተደርጎ ያሉትን ብጅታዎች የሁሉንም ብጅታዎች ለማንሳትና አጥርቶ አንድ ላይ ለመንቀሳቀስ የሚደረጉ መንገዶችን አካሄዶችን ለመተለም የጠላት ወያኔ በየሚያነሳቸውንም የአፋሽ አካሄዶችን ለማፍረስ እንዲቻል ሁሉን አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ ሁሉን አቀፍ የሆነ ስብሰባ ተጠርቶ ምናልባትም ትራንዚሽናል አሬንጅመንት በአዲስ መልኩ የሚታይበት ወገ መንግስት እንዳለ ሆኖ በአዲስ መልክ የሚዋቀርበት መንገድ የሚኖርበትና ምናልባትም በዶክተር አብይ ላይ የምነሱ ተዳውቶች ህይወትን እስከ ማጥፋት የሚያደርሱ ሙከራዎችም ግልጽ ናቸው ቀደም አቶ ቀለም ማስቀመጣውታል እነዚያ ሙከራዎች ቀላል አይደሉም እና አሁንም የዛ አይነት ሙከራዎች ይቀራሉ ብሎ ማመንም መገመትም ስለማይቻል እነዛ ላይ ሞከሩ እነዛ ላይ ያሞዙ ያስሞከሩ ከኋላም ሆኖ የዘወሩ በሙሉ አሁንም አክቲቭሊ እየተንቀሳቀሱ ፖቴንሻልም ያላጨው አቅምም ያላጨው አሉ ስለዚህ በዚህ ኤሪያ ከፍተኛ ጥንቃቄ በተደረገበት ሁኔታ አስጨኳ አቋም እየተወሰደ በተለይም በለውጣ አራማጆች ጋር እጅ ለእጅ ታይዞ ምንቀሳቀሱበትን መንገድ እየተካሄደ እየተ እየታየ መሄድ ብቻል ሲዳማ በዚህ ኤሪያ ተቆርጦ መነሳቱ ግልጽ ነው ከውጭም ከውስጥም በህብረት ተባብሮ መንቀሳቀስ መልካም አቶ ደንቦባ ይህንን እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ለላቶ በቀለም ማነሳለሁ ሀገሪቷ ውስጥ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ያይዞ የሲዳማ ህዝብንም የሀገሪቷ እንዳካለውና በተለይ ደግሞ የክልሌም ሆነ ወይም ራስን የማስተላለፍ ራስ የማስተላለፍ ጥያቄውን ተከትሎ ምንድነው መደረግ ያለባቸው ካሁን በኋላ ባለ ሂደት የሚለውን አንተ ወደ ደቂቃ ለስጠና እንጨርስ ኦኬ በዛ ከዛም በላይ ለመጨረስ ብክራለ አወለ ደንቦ ዋስቶታል ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ እየሄደ ያለ ነገር ሁላችንም በርግጥ በመጀመሪያ አካባቢ በትርታሪ ያያያናቸው ነገሮች ናቸው ሁላችንም ማየትም የምንገባን ነገር ነው ምንም ይቀርታምን ጠይቀው ነገር አይደለም ማየትም ይገባናልና መካቱም ስለታይ ነበርና የሚሆነው ነገር ሲሆን ለተኛ እንትን ሆነ ያስፈልጋል ሶ በዚህ ተክላይ ሚኒስትሩ እየወሰዱ ያሏቸው ርምጃዎች በጣም ጥሩ ናቸው በተዳይ ለውጦች እየመጡ ናቸው አንድ አንድ ጥሩ ለውጦችን ያያየን ነው አንድ አንድ ችግሮችም እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ብዙ ችግሮች ተቀርፏል እዚህ ደርሷል ማለት አይቻልም ይሄ ደግሞ እሳቸው እና ትንሽ የሆኑ ቡድኖች ከነሱ ከነሱ ከሳቸው ጋር የተሰለፉ እንዳሉ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም አብዛኛው ይሄንን ለውጥ ያቆረፈ ለዚህ ለውጥ በተቻለው አጋጣሚ ለቀለብስ የሞክር እንዳለ ነው ያለ ሁኔታ ታይ ነገሮች አሉ ለዚህም ብዙ ችግሮች ተቀርፏል ሰዎች በዚህ ወጣሉ በዚህ አይታሰሩም በዚህ ሞታሉ በዚህ ወጣሉ በዚህ አይሞቱም አይባል ይሞቱ ያለበት ሁኔታ ቹን አለ በቅርቡንኳ ኳ በዚህ በጠራራ ፀሐይ በሲዳማና በወላይታ ውስጥ በተፈጠረው በከተማ አካባቢ በተፈጠረው እንት ላይ ዛረም ራሱ እየወሰዱ ከተሞች ውስጥ እየገረፉ ቤቶች ውስጥ ልጆችን እንትን የሚያሰቃዩበት ሁኔታ ነው ምናየውና እነዚህ ችግሮች በየቦታው ሰፍተውን አሉት ይሄ ቀደም እንዳልኩኝ ይሄንን ለማረጋጋት ባለመቻላቸው ወይም እነዚህ ነገሮችንም አንድ መቁረጥ ባለመቻላቸው ንከሳቸው የማንችልበት ሁኔታዎች አሁን እንዳልኩሽ ትንሽ ለውጡ ነፈለጉ ኃይሎች አነስተኛ መሆን ከዚህ ደግሞ ከጭራሽ ማነታቸውን እየገለጹ ወደ ምደበቁበት ወደ ተንኮለኝነት የሚገቡበት ሁኔታቸው እየበዙ እየዱ ያሉበት ነው ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝም ዝም ብዙ ቦታዎች ላይ እሳቸው ይሆኑ እንዳሉ ያያየን እና ይሄ ስኬት ያስከዳቻል ስኬት እንትላሉ የምለው ነገር በጣም ላይ ታለበት ምክንያቱም 
ሁሉም ከዛ ፊት አይተሽ እንደሆነ ለምሳሌ የክልሎች ማከለ የሚፈጠሩ ችግሮች ድንበር ጉዳይ ካለ የሚሄድ እንተ አካል አለ ይሄ አስተዳ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በተመለከተ የሚሄድ ፌደራል እንተ ነምላ አለ እነዚህ ሰዎች አሁን በዚህ ለውጥ እነዚህ ነገሮች ለመቅረፍ የማይሆዱ መሆናቸውንም በጥንቃቄ ህዝቡ ማወቅ አለበት መስለኛል ለሲዳ ማይዝ ብቻም ሳይሆን ሌሎች ኢትዮጵያ ህዝቦች ለውጥ አከባቢ የሚኖረው ለውጡን የማይፈልገው ኃይል የሚሄድባቸው ነገሮች ከልምዳችንም ካለፈው ታሪኮቻችንም ጠንቅቀን ማድረግ ማወቅ አለብንና ለዚህ እነሱ በሚፈልጉት መልኩ ምላሽ ከመስጠት በእንቆጠብ የሚል እምነት አለ በየቦታው መፈጠሩ የግናት ያደረጉ መሄዷቸው ነገሮች መቀነስ አለባቸው ምክንያቱም ይሄን ሊቆጣጠር የሚችል ኃይል እና ለዚህ አገሪቷ በሰላማዊ መንገድ ትራንስፎርሜት እንድትሆን የሚፈልጉ ኃይል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን እንደተሰለፉ ትንሽ ናቸው so እሳቸውን በቅርቡ በተለይ ከዚህ ከደከመው ስራት ጋር ስራት ብቻ ሳይሆን ሰዎች ምን ፈልጉ አንድ አንድ የሰዎች እንት ብቻም ሳይሆን ስራትም ለውጥ እንፈልጋለንና በተሎ በተለይ ይሄ እሳቸው እንደተወደዱ ሆኖ ይሄ ነገር ወደም ፈልገው ወነተኛው ትክክለኛው የሆነ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ልጅ ሀገሪቷን የሚያስተዳድርበትና ለሳቸው ማጋጅ መሆንበት ነገር መፈጠር አለበት መስለኛል ከዚህ ጋር ታይዞ ሲዳማም በዚህ አሁን ለበተለይ በየቦታው ከዚህ ፊት ይሄንን ይሄን ስራቱን ሲያስጠብቁ የነበሩ የስራቱ አቀንቃኞችና የስራቱ ጥቅመኞች በየቦታው በሲዳማው ውስጥም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለፈጥሮ አይችልም ማለት አይቻለም ሲዳማም ይሄንን ነክቶና በጣም በንቃት በርትቶ መጠበቅ እንዳለበት ለዚህ ለውጥ ደግሞ ጥሩ ህዝብ እንደሆነ ሰው አክባሪ ህዝብ እንደሆነ ሌላውንም ህዝብ አክብሮ ከሌላውም ጋር ሆኖ ሰዓቱን አክብሮ ማንነቱን ማሳየት እንዳለበት ይሄን ነው መንደግፎ እንደ ድርጅታዊ እንደ ፖለቲካ አሁን ሆነ እንደ ሲዳ ማንነት የሚሰጠው ይሄን ነው ሶ ሲዳ ማይዝ ይሄን በቆርጠኝነት ያረጋል የሲዳማም ህዝብ ብቻ አይደለም ዛሬ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አብሯቸው እንዳለ አብሮ መሞት ድረስ አብሮ መሞት የሚፈልግ ህዝብ እንዳለ እሳቸውም ገልጿል እሳቸው በመግደልም አንድን ሰው በመግደልም መቀየር ለውጥን መቀየር የማይቻል በደረጃ መድረሱን በግልጽ ይያየ ነው ነውና ይሄን ለውጥ አይቆምም ይልቁንስ እነሱ የሚያደርጓቸው ነገሮች ይሄዱባቸው ያለው መንገድ ሊዱኑ ከነበረበት ወደ እሳት መልሶ ሊከታቸው የሚችል እንደሆነ አይቶ እንድተነቀቁ እናሳስባለን ለዚህም ደግሞ ህዝባችን ነው የኛም ብቻ ሳንል ሁላችንም ባንድ ላይ እንድንቆ እንጠይቃለን መጨረሻ ላይ ዳንቦ ባካለው ቀደም መደመር የሚለው ነገር አንድ አንዴ ግራ እንዳይገባ ምናልባት እንደደመርስባል ውሃ ከዝጋዛና ውሃ እንትን ባንድ ባልዱ ሳስገብተሽ እንት እንደምታረጉ ለነው ምን ይችላል በታይ ምክንያቱም እያንዳንዳችን የራሳችን ስብእናና እንትናለን የራሳችን አመዋቅራዊ ክልሎች ይኖራሉ እዛ ሆነን ኢትዮጵያዊነትን ይሄ ኢትዮጵያን የሚያጎላ ነገር ማንነታችን የተከበረ ነገር ነው ምንሰራውና ክልል ይሆናል ሲዳማም ሲባል የመደመር ጉዳይ ላይ ብዙ ትንታኔ ባንሰጠው ይመስለኛል መደመር ማለት ወደብ ይደመራል xyz ተደምሮ አንድ ላይ መሆን ይችላል x ሲዳማና ኦሮሞ ሲዳማና አማራ ወይና ሌሎችም ኢትዮጵያን ነው ምን መሰረተው ዳስ ሎጂክ የነበረ ሎጂክ ነው እና መገንጠል የሚለው የነበሩ ኃይሎች ስለነበሩ መስለኛል በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ጉዳይ ያስከሉት ይሄ ነው የሚለው እንግዲህ እና መሰግናል መልካም እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ በጣም እንዳመሰግናለን በኦኤምኤን ስም አብራችሁን ይቆያችሁ ታቶ ደንቦባት ያላቴና አቶ መቀለ ዋሪዮ ለጠየቅናችሁ ጥያቄ ማጋይ ሞላሽ ስለሰጣችሁ ባድማጭ ተመልካቾቻችን ስም ላመሰግን እንወዳለሁ ድርስ ስለ እና መሰግናለሁ እና መሰግናለሁ ለጀርስ ተለ መልካም ለዛሬ ይዘን የቀረብነው ውይይታችንን በዚህ ያጠናቀቀናል በቴክኒኩ በኩል ማህዲዱን ዲኖ አብሮ ነው የነበረው ውይይቱን በመጣ ደግሞ ኔ ራሄል ግርማ ነበርኩኝ ሰላም